வணக்கம் <laughs> <laughs> நினைச்சப்ப அந்த வயசுல சின்ன வயசுல நாங்கள்லாம் ரொம்ப எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம் புரட்சி நடிகர் எம்ஜிஆர் மட்டும் நடிச்சிருந்தால் அந்த வந்தியத்தேவனாவும் அந்த அருள்மொழி வருமானம் நடிச்சிருந்தா படம் இது எத்தனை நாள்னே சொல்ல முடியாது அவ்வளோ நாட்கள் நல்லா ஓடியிருக்கும் அதான் உண்மை அந்த இதுக்கு பொருத்தமான ஒரு எம்ஜிஆர் ஆனால் எதிர்பாராதமாக அதை அவர் எதுக்காக கைவிட்டாங்க அதன் பிறகு கமல்ஹாசன் அதை வந்து எடுத்து பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது அதுக்கும் பொருத்தமானவராக தான் கமல்ஹாசன் இருந்தார் பட் அவரும் அதை என்ன காரணமோ கைவிட்டார் எம்ஜிஆர் நடிச்சிருந்தால் அது வேர்ல்டு லெவலில் அது ஒரு பிரபலமான ஒரு இதாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா அந்த க வந்தியத்தேவன் பார்த்துறதுக்கு பொருத்தமானவர்னா அது எம்ஜிஆர் தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் தரேன் நீங்கள் வந்து பொழியின்னு சொல்ல மூவி எடுக்க போகிறீங்க அதில் வந்து இந்த கேரக்டர் இருக்காங்க இவங்க கரெக்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னா யாரை சூஸ் பண்ணுவீங்க சினிமா நடிகர் இல்லை ஆமாம் நிச்சயமாக யாரையுமே தேர்ந்தெடுக்க மாட்டேன் புது அது அந்த கேரக்டரை புதுமுகங்களாக போட்டு பண்ணும்போது அப்போ தான் அந்த கேரக்டருக்கு உயிர் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா படம் பார்த்து ஏற்றுக்க மாட்டாங்களேன்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது எங்களுக்கு என்ன ஒரு இதுன்னா ஒரு ஒரு படம் பார்க்கும்போது வந்தியத்தேவன் இருக்கணும் அங்கே குந்தவை இருக்கணும் இப்போ என்னோட கேள்வி என்னன்னா பொன்னியின் செல்வன் ஒரு பெரிய பட்ஜெட் மூவி இப்போ நாடகம்ன்றதை தாண்டி இது வந்து மக்களுக்கு ரீச் ஆக வேண்டிய ஒரு படம் இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நம்ம பார்த்து முகங்கள் பார்த்தா தானே மக்கள் வந்து அதை ஏற்றுப்பாங்க அதுதான் உங்கள் கருத்தை நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஏற்றுக்கலன்னு சொல்லலை அது மாதிரி கேட்குறேன் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா இந்த கேள்வி நான் மக்கள் எதிர்பார்த்தாங்கிறதுக்காக அந்த பதிலை சொல்கிறேன் இந்த வந்தியத்தேவன் பார்த்தறத கார்த்திக் செஞ்சது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது மற்ற மற்ற கேரக்டரு இதை நான் சொன்னால் படத்தை குறை சொல்கிறது மாரி வந்துடும் இல்லை இல்லை அது படம் வந்துகிட்டு இருக்கு அந்த நேரத்தில் சொன்னால் அதிக பிரசங்கித்தனமாகவும் இருக்கும் இதே படம் வர்றதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தா நான் அந்த அந்த பாத்திரங்களை சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் வந்தியத்தேவன் பாத்திரத்தில் பொருத்தமா இருந்தது கார்த்திக் அது மட்டும் இயக்குனரா நான் சொல்லிட்டேன் புதுமுகங்கள்ட்டு நீங்க கேட்டதுனால அதை சொன்னேன் அவங்களோட அபிப்பிராயத்தை கேட்கலாமே நீங்க இல்ல இப்போ படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கேரக்டர்ஸ் தான் நம்ம மனசுல நிக்குது நம்ம யாரா வேணா யோசிக்கலாம் நான் சொல்றேன் அவங்க கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்றேன் படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இப்போ இருக்க கேரக்டர்ஸ் தான் நிற்குது பட் எனக்கு ஒரு ஆசை என்னன்னா அது ரஜினி சார் கமல் சார் அவங்க பண்ணியிருந்தா அதோட பிரம்மாண்டம் இன்னும் வேற லெவலில் இருந்திருக்கும் அது ஒரு சின்ன ஆசை அட்லீஸ்ட் எவ்வளோ பெரிய சாரிமா இப்போ கமல் சார் எந்த கேரக்டர் போட்டிருப்பீங்க ரஜினி சார் வந்தியத்தேவன் கமல் சார் வந்து ஆதித்த கரிகாலன் பொன்னியின் செல்வன் அந்த இவங்களை பார்க்கணும்னு தான் ஆசைப்படுறோம் ஆஸ் அ ஃபேன்ஸா யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய சினிமா லவர்ஸ்க்கு வந்து ரஜினி அண்ட் கமல் சார் ஒரு ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றோம் ஸோ இப் இப்படியாப்பட்ட ஒரு பிரம்மாண்டமான நாடகத்தை ஐ மீன் ஒரு ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை நாவலை இவங்க மூலிமா ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருந்தால் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் இப்போ இருக்க ஆர்டிஸ்ட் வந்து மணிரத்னம் சார் வந்து பர்ஃபெக்டாக தான் சூஸ் பண்ணியிருக்காரு இல்லை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பெரிய பழுவேட்டையில் வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு விழுப்புண்களை பெற்றவர் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் இங்கேயும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது நாடகத்துலேயும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு ஏன் உங்கள் ஃபேஸில் வந்து அந்த வெட்டு புண் எதுவுமே வரவே இல்லை அது வந்து நம்ம இயக்குனரை தான் கேட்கணும் அது அது ஒரு சின்ன ஒரு தவறு தான் ஆனால் அவர் உடம்புலலாம் அந்த தொண்ணூத்தாறு புண்ணில் தொண்ணூற்றி ரெண்டு புண் தொண்ணூற்றி மூணு புண் உடம்புலே இருக்குதுன்னு நான் காட்டிட்டேன் அதனால் மூணை வந்து காட்டல அப்படின்னு நான் சமாளிக்கிறேன் விட உண்மையிலே தவறு தான் அது அடுத்த நாடகத்தில் அதை சரி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பொன்னியின் செல்வன் டூ நாடகம் போட்டார் அதில் நான் சின்ன பழுவேட்டை தான் பண்ணி 
அதில் என்னுடைய விழிப்புண்ணை காட்டுறதுக்காகவே ஒரு சீன் வச்சுருந்தார் முதுகில் அவ்வளோ விழிப்புண் இருக்கும் முதுகில் காட்டி காட்டுவேன் அந்த மாதிரி அந்த பொன்னியின் செல்வன் தூள் வச்சேன் அது எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு அந்த சீன் நல்லாவும் போச்சு இவரே சார் தான் டைரக்டர் உற்சாக <laughs> 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 ஏன்னா சார் வந்து அவர் சொல்லிக் கொடுத்தது தான் நான் நீங்கள் ஸ்டேஜில் பார்த்தது எல்லாமே சார் சொல்லிக் கொடுத்தது தான் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பார் அந்த கேரக்டர் பற்றி சொல்லிகிட்டே இருப்பார் இவ வந்து எதையுமே எல்லாமே அவனுக்கு வந்து ஜாலி தான் அவனுக்கு கவலை எதை ஃப்யூச்சரை பற்றி யோசிக்கிறது எதுவுமே கிடையாது அந்த கேரக்டரில் அந்த மாதிரி எல்லாருமே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்ல அதனால் அது அதுதான் நம்மளும் எனக்குமே ஒரு லைஃப்பில் வந்து எந்த ஒரு கஷ்டம் எதையுமே இல்லாமல் ஜாலியாக லைஃப்பை கொண்டு போனோம் தான் நினைக்கிறோம் அதனால் அந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாகவும் மாதிரி ஃபுல்ஃபில்லிங்காக இருக்குது அதனால தான் வரும்போது துள்ளி பிடிச்சிட்டே வந்தீங்களோ சார் எனக்கு இன்னும் டவுட் என்னென்னா இப்போ பொன்னியின் செல்வன் நாடகம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய நாடகம் அது பிரம்மாண்டமாக அப்படின்ற சீன்ஸ் தான் நிறையா இருக்கும் இது ரொம்ப நல்ல கேள்வி ஆனால் ஒவ்வொரு முக்கிய பாத்திரத்துக்கும் நாங்கள் மூணு செட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருந்தோம் நான் இவற்றையே கேட்டேன் ஏன் அதை மாற்றலன்னு கேட்டேன் அது காரணம் என்னென்னா அந்த கேரக்டர் வந்து ரன்னிங் ரோல் ஸ்டார்டிங் ஆரம்பிச்சுன்னா எண்டு வரையும் அவர் எங்கெங்கே போகிறாரோ அங்கே கதை போகும்போது அவரால் அதை மாற்றுறதுக்குள்ள கால அவகாசம் இல்லை அது மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் என்னென்னா அந்த ரெண்டரை மணி நேரத்தில் முடிக்கணுங்கும் போது ஒரு அந்த சி ஒரு காட்சியை காட்சி ஒரு சின்ன இடைவெளி கூட விடக்கூடாதுங்கிறது ஒரு எங்களுடைய குறிக்கோள் அப்படி இருந்ததுன்னா நீங்கள் பாட்டுக்கு பக்கத்தில் திரும்பி எத்தனை மணிக்கு போகலாம் என்னென்னு பேச ஆரம்பிச்சிருவீங்க அதுமாரி பேச பேசக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் கண்டினியூவாக போகும்போது இதில் சில இடைஞ்சல்கள் இது இயற்கையாக ஏற்படுற இடைஞ்சல் தான் மொழி இவங்களுக்காக மூணு மூணு செட்டு வச்சுருந்தேன் ஆனால் நாடக ஓட்டம் போயிட்டே இருக்கும்போது அவங்களால அதை பண்ண முடியாத சூழ்நிலை நாடகம் விறுவிறுப்பாக போகும் அது அவங்களுக்கும் மூணு செட்டு வச்சிருந்தோம் ஆனால் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு இதான் முதல் மேடை அந்த ஒரு என் கே அந்த நடிப்பையும் அந்த டயலாக் மறக்காமல் அந்த இதில் கேரக்டரை இன்வால்வாய் செய்யணுமேங்கிற ஒரு பதட்டத்தில் அவங்க இருந்துட்டாங்க அதான் உண்மை நிச்சயமா இதான் முதல் மேடை பொன்னியின் செல்வனில் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஜெயின் காலேஜில் படிக்கிற ஒரு பொண்ணு ஃபைனல் இயர் ஒரு பொண்ணு ரெண்டாவது வருஷம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க என்னுடைய வேண்டுகோளுக்காக அந்த கேரக்டரை நடித்தாங்க அவங்களுக்கு இதுதான் முதல் மேடை உண்மையிலே சொன்னோம்னா அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க உண்மையிலே நந்தினி குந்தவை பார்த்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அதனால தான் கேட்ட முதல் மேடை முதல் மேடை தான் இந்த மாதிரி நீங்கள்லாம் அதை அப்படி முதல் மேடையான்னு கேட்குற அளவுக்கு அவங்க செஞ்சது வந்து நான் சிறப்பாக நினைக்கிறேன் உச்சரிக்கும் போது கொண்டு எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நான் அந்த பாத்திரங்களுக்கு தேர்ந்தெடுக்கும் போதே பேசி பார்க்க வச்சு தமிழாக நல்லா பேசுகிறாங்களான்னு பார்த்துக்கிட்டு தான் அந்த முடிவே அவங்களுக்கு ஒரு அந்த பாத்திரத்தை கொடுக்கணுன்னே முடிவு எடுப்பேன் வந்தியத்தேவன் கேரக்டர் மாதிரி பெரிய பழுவேட்டர் கேரக்டரும் ரொம்ப நிறைய டைமென்ஷன் தான் இருக்க ஒரு நல்ல கேரக்டர் தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த கேரக்டர் வந்து நந்தினி மேல இருக்க லவ் இருக்கட்டும் இல்லை சோழ நாட்டில் மேல இருக்க பட்டு இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்க அந்த கேரக்டர் நிறைய வாட்டி பண்ணிருப்பீங்க நீங்க அந்த கேரக்டர் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நடிக்க ஆச நடிக்கனா என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குனா பல முகபாவங்கள் பல சிச்சுவேஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண முடிய கரெக்ட் அது நடிக்கனா நான் எனக்கு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணலாம் ஏனா இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல நந்தினி மேல அவ்வளவு பாசமா இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் அவ துரோகின்னு சொன்ன உடனே என்னுடைய மனசே உலஞ்ச மாதிரி அவள நான் ஃபாலோ பண்ணனோங்கற லெவலுக்கு வந்து போறப்போது தேர் இஸ் a வேரியேஷன் இன் தி ஃப்ளோஸ் சப்ஜெக்ட் அதனால எனக்கு ரொம்ப முதல்ல சாருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் 
ஏன்னா ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டாக அவர் வந்து இவ் நெவர் லீவ் அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக எங்களை அந்த உச்சரிப்புக்காக இவங்க முதலாவது இந்த இந்த பொன்னியின் செல்வரில் பெரிய பிரைவேட்டில் இதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஷோ ஃபஸ்ட்டு ஷோ இருந்து என் அறுபத்தொரு ட்ராமா போட்டிருக்காரு அவர் பட் இதில் எனக்கு திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட்டு ஷோ அதே மாதிரி என்னோடது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அதை என்ன பண்ண வந்து தேவனா பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பொன்னியின் செல்வம் இப்போதான் பண்ணுவோம் சார் ஓல்டு பீப்புள் பேசுறதை தாண்டி நீங்க வந்து எங்க தரானா நல்லா வந்து தமிழ் உச்சரிப்பாகட்டும் அந்த நடிக்கிறது எல்லாமே வந்து ரியலா அவ்வளவு சூப்பரா இருந்துச்சு थैंक यू நான் வந்து ஒரு ரசிகைய நான் பாராட்டியது உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் அப்புறம் உங்ககிட்ட இன்னொரு கேள்வி சினிமா துறைக்கு நாடக துறைக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கிற மாதிரி நீங்க பாக்குறீங்க நாடகம் சினிமாக்கு மூலம்னா நாடகம் தான் நாடகத்தில் ஒரு பயிற்சி எடுத்தாங்கன்னா சினிமாவெலாம் எதையும் சாதிப்பாங்க ஏன்னா அவ்வளவு மனப்பாடங்கள் எதிராளி என்ன பேசுகிறாங்க அதுக்கு என்ன பதில் இது எல்லாத்தையும் விடாமல் பேசணும் இது நாடகத்தில் மிகப்பெரிய சவால் சினிமாவில் இப்போ உள்ள புது டெக்னாலஜியில் வந்து எடிட் பண்ணி கூட பண்ணிடலாம் நாடகத்தில் ஆரம்பிச்சுட்டா அந்த சீன் முடிகிற வரையும் தப்பு பண்ணால் தப்பு தான் அதுக்காக அந்த தப்பு நடக்கக்கூடாதுன்னு நடக்கிற அந்த பெரிய முயற்சி நாடகத்தில் தான் இருக்குது அதுக்காகவே இந்த நாடகத்தை வந்து நான் உயிராக நினைக்கிறேன் ஏன்னா சினிமாவில் என்ன நாடகம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆயிரம் பேரை ஒரு ஒரு நாள் நிகழ்ச்சியில் போய் சே சேருதுன்னா சினிமா உலகம் பூரா போய் சேரும் அந்த ஒரு இது ஆனால் நாடகமாக சினிமா அப்படிங்கும்போது என்னை பொறுத்தவரை ஒரு நாடகக்காரனாக இருக்கிறதுனாலையா என்னென்னு தெரியல நாடகத்தில் வந்து இவங்க இவங்கெல்லாம் பயிற்சி எடுத்து செய்யறதுங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் பாடத்தை மறக்கக்கூடாது எதிராளி என்ன பேசுகிறாங்க அதுக்கு என்ன நம்ம பதில் சொல்லணும் அதை விடக்கூடாது கொஞ்சம் விட்டாங்கன்னா போதும் எதிராளி அப்படியே ஸ்தம்பி சென்றுடுவாங்க இவ்வளவு விஷயங்களையும் தாண்டி நாடகம் நடக்கிறதுனால நாடகம் தான் சிரமமான ஒரு விஷயம் நாடகத்தில் நடிச்சிட்டா எங்கே சினிமா டிவி எதில் வேணாலும் இவங்க அப்படியே தங்களுடைய திறமையை காட்டலாம் நான் <laughs> 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 கிட்டத்தட்ட ஒரு இத்தனை வருஷமாக நான் நடத்திட்டு இருக்க நாடகங்களே தான் எனக்கு வந்து உயிராக நினச்சிக்கிட்டு நாடகம் நடத்திட்டுருக்கேன் ஒரு சினிமாவுக்கு போகலேன்னா எனக்கு அந்த வாய்ப்பு நான் மெனக்கடலன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் நாடகத்தையே உயிராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு போகிறத விட இப்போ இந்த நாடகத்தில் ஒரு க ஒரு பாத்திரம் வந்து ஒரு சிறப்பாக பண்ணும்போது அந்த பார்வையாளர்கள் அந்த கைத்தட்டல் இருக்குது பாருங்கள் அது சினிமாவில் கிடைக்காது அவங்க கை தட்டும் போது சினிமாக்காரங்க நடிக்கிறவங்களும் வேற எங்கேயோ இருப்பாங்க நாடகக்காரங்க வந்து அதை அப்படியே அந்த கை தட்டலையும் அந்த இதையும் அனுபவிக்கணும் அதே சமயத்தில் நான் இயக்குனராக நான் மேடையில் இல்லைன்னாலும் ஒரு கை தட்டல் வந்ததுன்னா அங்கே என்னுடைய மூத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் உள்ள அவ்வளவு கவலை முடிஞ்சு அப்படியே பூரிப்பாக இருப்பேன் ஏதோ நானே மேடையில் போய் இருந்து நடிக்கிறது மாதிரி இந்த இந்த மேடையில் மட்டும்தான் நம்ம தப்பு பண்ணாலும் அதுக்கு விமர்சனம் வரும் நல்லா செஞ்சாலும் கை தட்டல் வரும் இது வேறு எதுலேயும் பார்க்க முடியாது அது ஒரு காரணம் இந்த நாடகத்தை நான் விரும்புறதுக்கு காரணம் இதுதான் முக்கியமான காரணமும் கூட அவற்றுக்கு இல்லைம்மா ஆக்சுவலி நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நான் சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டில் இருக்கேன் எனக்கு கிடைக்கிற கொஞ்ச நேரத்தில் கலை கூட எப்படி நம்ம அசோசியேட் பண்ணிக்கலாம் நம் எப்படி நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த நேரத்தில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு யோசிக்கிறப்ப எனக்கு கிடைக்கிற ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நாடகம் தான் பட் லாங் டேர்ம் சினிமா பண்ணணும்னு தான் ஆசை சினிமாவில் நடிக்கணும்னு ஆசை பட் அது வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு இருக்க கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம ஸ்கில்ஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணிக்க முடியும்னு நான் யோசித்தப்போ கிடைச்ச முதல் வாய்ப்பு நாடகம் தான் நாடகத்தில் சார் சொன்ன மாதிரி நாடகத்தில் நம்ம பண்ணிட்டோன்னா சினிமாவில் ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக நான் இப்போது நாடகம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் கற்றுக்கிறதுக்காக இது ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஆனால் இப்போ சொன்ன நாடகத்துக்கு வந்து 
அந்த அறுபது சீனில் இப்போ பழுவேட்டரருக்கு பத்து சீன் வந்தியத்தேவனுக்கு முப்பது சீன் காட்சி இருந்ததுன்னா அந்த பாடம் ஃபுல்லாகவும் இவங்க மனப்பாடம் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை எதிராளி என்ன பேசுவாங்கங்கிறதையும் இவங்க மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதில் மனப்பாடம் இல்லைன்னாலும் ஒரு என்ன பேசுகிறாங்கங்கிற ஒரு இது கிளியருக்கு வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் இந்த நாடகத்தை பண்ண முடியும் சினிமாவில் அப்படி இல்லை சொல்ல சொல்ல கூட அப்படியே சின்ன சின்ன ஷார்ட்டாக எடுத்து பண்ணுவாங்க அதனால் அதனால தான் இது ரொம்ப சிரமம் இதில் பண்ணிவிட்டால் சினிமாவில் நல்லா ஜொலிக்கலாங்கிறது அர்த்தம் இதுதான் வந்து நாடகத்தில் உள்ள சிரமம்தான் இது அதேமாரி காட்சி அமைப்பு மாற்றணும் அன்றைக்கி நாடகத்திலே ஒரு தவறு நடந்தது நாலாவது காட்சி பொன்மாளியை காட்டிகிட்டு இருக்கும்போது அஞ்சாவது காட்சிக்கு உள்ள ரதத்தை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்படி சில இடையூறுகள்லாம் வரும் இது எல்லாமே அந்த ரெண்டரை மணி நேரத்தில் இடைவெளி இல்லாமல் நடத்தணுமேங்கிற ஒரு படப்படப்பில் நடக்கிற விஷயம் அதனால் வந்து இது தான் கஷ்டம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மற்றபடி சினிமாவில் வந்து நிறைய க கஷ்டங்கள் இருக்கலாம் பட் இந்த மாதிரியான ஒரு கஷ்டங்கள் சினிமாவில் இல்லை அது வேறு மாதிரி கஷ்டங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் இதை தாண்டி சவாலாக பண்ணுறது தான் நாடகம் எனக்கு தவறுன்றப்போ இன்னொன்று ஞாபகம் வருது இங்கே வந்து பொன்னியின் செல்வன் நாடகத்தில் வந்து நிறைய கேரக்டர் வச்சு தான் நிற்கணும் அப்படின்னு எனக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் ஒரு ஆடியன்ஸாக ஃபீல் பண்ணி நான் சொல்கிறேன் நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு தோணுச்சு எக்ஸாம்பிள் வந்து மணிமே கொலை கேரக்டர் அப்புறம் கரு பொன்னியின் செல்வனே கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது கருத்துருமன் கேரக்டர் என்னன்னா அந்த கதையே எப்படி வந்து அந்த அந்த ம நந்தினி யார் மதுராந்தகன் யார் உண்மையான சேர்ந்தவங்க யார் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்ச ஒரு கேரக்டர் அது அவசியமாக இருக்க வேண்டியது அதுமாரி மணிமேகலை மணிமேகலை வந்து என்ன கேரக்டர்னா அவள் பொன்னியின் செல்வனே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது மாதிரிலாம் கொண்டு போவாங்க ஆனால் அவள் விரும்புகிறது வந்தியத்தேவன் ஆனால் இதெல்லாம் உண்மை இதை வந்து விடுபட்டதுன்னா காலம் அந்த ரெண்டரை மணி நேரத்துக்குள்ளே நடத்தணுமேங்கும்போது கதையை நம்ம அதுக்கு மேலே கொண்டு போனால் நாலு மணி நேரம்லாம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து மக்கள் உட்காந்தா என்னால் அதை செய்ய முடியும் இதுதான்மா காலம் வந்து மக்கள் வந்து உட்காரத்துக்கு தயாராக இருந்தா நிச்சயமா என்னால எல்லா கேரக்டரையும் கொண்டு வந்துட முடியும் இங்க பொதுவா ரெண்டரை மணி நேரம் மூணு மணி நேரங்கிறதே கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு ஒரு காலத்துல நாங்க ஃபர்ஸ்ட் தொண்ணூறுல எல்லாம் போடும்போது நாலு மணி நேரம் அந்த கதை கருத்திருமன் இருந்தது வானதி இருந்தது மணிமேகலை இருந்தது மலையம்மான் எல்லாமே இருந்தது ஆனால் காலம் வந்து நீங்கள் இப்போ இவ்வளோ நாள்லாம் உட்கார மாட்டாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி சொல்லி என்ன சுருக்கி நானே சுருங்கி போயிட்டேன் ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கு ரெண்டரை மணி நேரத்துக்குள்ளே வரும்போது சரி வேறு கேரக்டராக ஆனால் கதையில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வானதி மயக்கமாவா வானதி அவள் மயங்கிடுவா பொன்னியின் செல்வன் இறந்தது கேட்டால் அவள் என்ன தாங்க மாட்டாளோன்னு மற்ற க பாத்திரங்கள் மூலிமா சொல்லிக்கிட்டே வரும் ஆனால் கேரக்டர் இல்லையே ஒழிய கேரக்டர் அது இருக்கும் வானதி இல்லைங்கிறது ஒரு இதுதான் ஆனால் வானதி இல்லாதனால கதை வந்து விட்டு போயிடாமல் கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் அதுதான் எங்களுடைய என்னுடைய குருநாதர் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஸ்கிரிப்ட் சூப்பர் சார் குருநாதரை மறக்காமல் இப்போ இருக்க இருக்கீங்க அவங்க பேர் என்ன குருநாதரை மறக்கவே கூடாதுங்கிறது முதல் இது எல்லாருக்குமே எல்லா விதத்துலேயுமே குருநாதர் தான் முக்கியம் எனக்கு கிடைச்ச குருநாதர் அவர் பேர் வந்து கலைச்செல்வம் விருது பெற்ற சாம்பு அவர் வந்து ஒரு கால்நடை மருத்துவராக இருந்துட்டு இந்த கலையில் எங்களெல்லாம் உருவாக்குனார் அவர் தான் இந்த கதைக்கு மேடைக்கதை வசனம் எல்லாம் எழுதினவர் இன்னும் சொல்ல போனால் மிகச்சிறந்த நடிகர் மிகச்சிறந்த கதை வசனகர்த்தா மிகச்சிறந்த இயக்குனர் அவர் வந்து இப்போ நான் நாடகம் நடத்தேன்னா அவர் என் உள்ளே இருக்கார் இல்லாட்டி என்னால் பண்ணவே முடியாது அதே மாதிரி எஸ்பி சாமின்னு எங்கள் சபாவனுடைய எங்கள் சபா வந்து நூற்றி மூணாவது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடுற சபா அந்த அதனுடைய இப்போ தலைவராக நான் இருக்கேன் இதில் நிர்வாகியாக இருந்த எஸ்பி சாமிங்கிறவரும் என்னுடைய குருநாதர் நான் க கலைச்சவன் சாம்பும் ரெண்டு பேரும் தான் என் உள்ளே இருந்து என்னை இயக்குறாங்க அது காரணம் என்னென்னா இந்த வசனங்கள் ஓரளவு உங்களை எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும் அந்த வசனங்களில் வந்து அவர் எப்படி எழுதுவார்னா அவரே ஒரு நடிகராக இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு பாத்திரத்தையும் தான் நடிக்கிறதா நினச்சிட்டு எழுதுவார் அதனால தான் ரெண்டு காட்சியில் வர்றவங்க கூட கைத்தட்டல் வாங்குறது காரணமே அப்படி எழுதும்போது எல்லா பாத்திரங்களும் ந நிறைவாக ஒரு பாராட்டு பெறது மாதிரி இருக்குது அவர் எழுதும்போது முதல்ல அதான் நான் சொன்ன மாதிரி நாலு மணி நேரத்துக்கு எழுதுவப்போ இந்த பாத்திரங்கள்லாம் இருந்தது அதே நான் விட்ட இப்போ அவர் இறந்துட்டார் 
அப்போ அதுக்கு முன்னாடி சொல்லி சார் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணி பண்ணும்போது அவர் எந்த பாத்திரத்தையும் இல்லைன்னுலாம் இருக்காது வசனங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வானதி இருக்கும் கருத்திருமணம் சொன்னாப்பிலன்னு இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அதை சொல்லிக்கிட்டு அந்த கதையை கொண்டு போனதை நான் வந்து பெரிய விஷயமா கருதுனேன் அவருடைய வசனங்கள் வந்து நம்ம காம்ப்ளிக்ஸாக காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டெக்ஸாக இருக்காது ரொம்ப அழகாக போயிட்டே இருக்கும் நம்ம மைண்ட் நடிகர்களுக்கு ஒரு பேராகிராஃபில் ஒரு நாலு பாவங்களை கொண்டு வந்துடுவார் கோபம் பாசம் அந்த மாதிரி ஒரு பேராகிராஃபில் அவங்களுக்கு அவ்வளோ பாவங்களை அழகாக எழுதி கருதுவார் அது ரொம்ப நான் ஒரு மூணு ட்ராமா அவருடைய ஸ்கிரிப்டில் அனுப்பிச்சிருக்கேன் கடல் புறா பொன்னியின் செல்வன் டூ அண்ட் பொன்னியின் செல்வன் எல்லா ஸ்கிரிப்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம பழப்போம் ஒரு நடிகர் நடிகனுக்கு என்னெல்லாம் நல்லா பண்ண முடியுமோ அங்கே ஒரு ஒரு மெட்டீரியலை அவர் அவர் ச ச இதை கொடுத்துருக்கார் அது எனக்கு ரொம்ப புத்தகம் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அந்த மாதிரி எழுதுகிறார் சார் அதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது நான் ஒரே வாட்டி ரெண்டு டூ த்ரீ அக்கேஷன்ஸ் நான் அவரை மீட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் என் மனசுலேயே இருக்கார் அடி பாவி நந்தினி கூட இருந்தே கொழிப்பறித்து விட்டாயே உன் மோகனிலே என்னை சிக்க வைத்தாய் இப்போது இந்த சோழவம்சத்துக்கே துரோகம் செய்ய துணிந்து விட்டாயே துரோகி உன்னுடைய பாவ செயல்களுக்கு இந்த பழிவேட்டையிலையும் பகலை காயாகி விட்டாய் தாய் என்னை தஞ்ச செல்ல விடாமல் தடுத்து வெள்ளத்தில் சிக்க வைத்து இந்த ஆலயத்தில் கொண்டு வந்தது இவர்களின் சூழ்ச்சியை நான் அறியத்தானா சோழ வம்சத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள துரோகத்தை நான் உணரத்தானாஸ்ரீ என் கண்களை திறந்தவள் நன்றி அம்மா நன்றி இளவரசரை உண்மையிலேயே ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய விஷயம் ஏன்னா இவ்வளோ கேரக்டர் மிஸ் பண்ணாலும் கரெக்டாக அந்த எனக்கே புரிஞ்சிச்சு அந்த நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணாலுமே எனக்கே புரிஞ்சிச்சுன்னா இப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து கொண்டு போயிருக்கீங்க அதுக்கு வந்து உங்கள் குருநாதருக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் சொன்னேன் சார் பொன்னியின் செல்வன் நாவல் படிச்சிருக்கீங்களா படிக்கும்போது நம்ம இந்த கேரக்டர் நடிப்போம் அப்படின்னு நீங்கள் தான் நினச்சிருக்கீங்களா இல்லைம்மா நான் வந்து ஒரு ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த நாவல் தான் படிச்சிருக்கேன் முழுசாக என்னால் முடிக்க முடியல ஆனால் சார்கிட்டையும் நான் சொன்னதில்லை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ பார்க்குறேன் பொன்னியின் செல்வன் ஒரு பழைய ட்ராமா தான் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ ஆசைப்பட்டேன் நம் நம்ம இந்த கேரக்டர் பண்ணணும் வந்தியத்தேவன் தான் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் சீரியஸாக நடந்தது அப்போ ஆசைப்பட்டேன் இந்த கேரக்டர் நம்ம பண்ணணுன்ட்டு அப்படியே நாட்கள் கடந்து நான் பெங்களூர் போனேன் வேலை விஷயமா நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது அதுக்கப்புறம் நடிப்புத்துறையில் வரணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்பட்டு அதுக்கான முயற்சிகள் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அது ஒரு அஞ்சு நான் இப்போ பாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக நாடகத்துறையில் இருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது சாராக கூப்பிட்டு ஒரு நாள் இந்த கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணணும்னு சொன்னார் ஸோ அதுதான் வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் சொல்லுவாங்கள அதுதான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஸோ யா நாவல் படிக்க முடியல பட் கண்டிப்பாக முடிச்சிருவேன் இவரை எப்படி தேர்ந்தெடுத்தாங்கிறதுக்கு ஒரு இது இதுக்கு முன்னாடி ராஜேந்திர சோழன் நாடகம் பண்ணோம் அதில் இளங்கோன்னு ஒரு பாத்திரம் கொடுத்தேன் அதில் இவருடைய கொஞ்சம் தாடியெலாம் வச்சுருந்தார் அப்புறம் தான் சொன்னேன் தாடி எடுத்துகிட்டு எனக்கு ரியாக்ஷன் காட்டுங்க உண்மையான என்ன ரியாக்ஷன் வரணும்னா உடனே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாரு தாடி இருந்தால் ரியாக்ஷன் தெரியாது இல்லை தெரியாதுமா தாடி இருந்தால் தாடி இருந்தால் சாதாரணமாக ஒரு சோகம் வந்துடுங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்போ என்ன நான் கேட்குறேன் சிரிப்பு இல்லை 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 ஆஹா அவர் என்ன செய்கிறாரு அவர் சிரிக்கிறாரு அவருடைய பாவனைகள் தெரியாது 
எந்த பாலிசி சொல்கிறேன் அதுக்காக எடுத்துரு வந்துருங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் ரெண்டு மூணு சீன் செய்ய சொல்லி அவருக்கு அந்த பாத்திரத்தை கொடுத்தேன் ஏன்னா அந்த நம்ம அந்த இது வந்து வெளியில் போகும் ஏன்னா அந்த பாத்திரம் வந்து தாடி வச்சுக்க முடியாது வந்தியத்தேவன் பாத்திரம் அதுக்காகவும் அப்போ நான் என்ன அந்த காதல் இப்போ சொன்னீங்களே அத்தனை நவரசமும் அதில் வர்றதை நான் பார்க்கணும் அப்படி பார்த்துட்டு தான் இந்த பாத்திரத்தை கொடுக்கணும்னு நினச்சி செஞ்சேன் அவர் செஞ்சார் கொடுத்தேன் கரெக்ட் இந்த புரியல புரியலன்னு பல புரிய வச்சு அதுக்கு புரிய வைக்கிறேன் என்னென்னா இப்போ நான் மட்டும் இப்போ ஒரு கேரக்டர்னால் நீங்கள் மட்டும் பார்க்குறது புரியுது ஒரு மேடையில் ஒரு சினிமா மாதிரி க்ளோஸ்ஸை போக முடியாது அப்போ கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்தே பார்க்கும்போது இவங்க என்ன செய்கிறாங்க காதலை காட்டுறாங்களா சிரிக்கிறாங்களா சோகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத காட்டணும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ சில க பாத்திரங்களுக்கு தாடி வைக்கிறோம் சுந்தர சோழனும் தாடி வச்சுருக்கோம் அவர் வந்து உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்காரு இவர் ஹீரோ எம்ஜிஆர் நான் தான் சொல்கிறேன் எம்ஜிஆர் நடிச்சிருந்தால் அந்த வந்தியத்தேவன் பாத்திரம் எப்படி ஜொலிச்சிருக்கும்னு நினைக்கும்போது அந்த எம்ஜிஆர் மாதிரி இருக்கணுன்ட்டு நான் இவரை அந்த மாதிரி பண்ணுறேன் அடுத்தது அங்கேருந்து பார்க்கும்போது இவர் நடிக்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க காதலை காட்டினார் சோகத்தை காட்டினார் வீரத்தை காட்டினார் இது அந்த தாடியில் காட்ட முடியாதோ அப்படின்னு நான் ஒரு ஏன்னா ஜனங்களுக்கு போய் அந்த இவர் நடிப்பு சேருங்கிறதுக்காக நான் அதை பண்ணேன் அடுத்தது ஒரு ஹீரோனால் இப்படி இருக்கணுங்கிறது எங்கள் காலத்தினுடைய பழக்கம் இப்போ வந்து ஒரு ஹீரோனால் தாடி வச்சுருந்தால் தான் பொண்ணுங்களே காதலிக்கிறாங்கிறது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை எனக்கு எனக்கு சேர்ந்த ரொம்ப பேர் வந்து சினிமாவில் இப்போ என்னுடைய நாடகத்தில் நடித்தவங்க சின்ன சின்ன பார்த்து நடிக்கிறவங்க ஏன் தாடி வச்சுருக்கீங்க தாடி வச்சா தான் சார் நடிகர்னே ஒத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த காலத்தில் யாரும் தாடி மீச வச்சுருக்க மாட்டாங்க நடிகர்கள் ஏன்னா தாடியோ மீசையோ வைக்கிற ஒரு கேரக்டர் தான் ஒட்டிக்கலாம் அது இல்லாத கேரக்டர் ஒன்று செய்யணும்னா எப்படி பண்ணுவாங்க இப்போ ஆழ்வார் கடையான் இருக்கார் அவர் தாடி வச்சுருவோமா அப்புறம் வைக்க முடியாது இல்லை அதுக்காக அந்த பையன் அந்த கேரக்டர் கொடுத்துட வேண்டியதுன்னா ஒரு தாடி வச்சாங்களா அந்த பையன்லாம் தாடி வச்சுருந்த பையன் நாடகத்துக்காக அதை எடுத்துகிட்டு வந்தாப்பில் அப்படி தான் நான் ரொம்ப சிரமப்படுத்தல தாடியை மட்டும் தானே எடுக்கணும் தானே இதுக்கு என்ன போய் இவ்வளோ ஓட்டிக்கலாம் வளர்ந்துருவோம்னா தாடி வளர்ந்துடும் அது தானாக வளர்ந்துருமா வந்துடும் ஒரு 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 மாதம் ஒரு இருந்தாருன்னா வந்துடும் ஆனால் அந்த கேரக்டரோட ஒன்றை முடியாதுங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அரசே கடம்பூர் வர வேண்டாம் என தடுத்தும் ஆதித்த கரிகாலர் நந்தினியை சந்திக்க புறப்பட்டார் வரும் கரிகாலரை பழி வாங்கி விடாதீர்கள் என எவ்வளவோ கெஞ்சினேன் மறுத்து விட்டார் நந்தினி எந்த வரலாற்று நாவலுக்கும் இல்லாத ஒரு பெருமை பொன்னியின் செல்வன்ல அவரே படங்களை போட்டு இந்த கேரக்டர் இப்படிதான் வச்சுட்டார் கல்கி அமரர் கல்கி எழுதும்போது வேறு எந்த வரலாற்றையும் நீங்கள் பா நாவல்லையும் பார்க்க முடியாது கதை மட்டும் தான் போயிட்டுருக்கும் இவர் தான் வந்து வந்தியத்தேவன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் பொன்னியின் செல்வன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் ஆதித்த கரியால்னா ஒரு எமோஷனாக இருக்கணும் ஆழ்வார் கரியால்னா இந்த மேலே அப்பளா குடிமை வச்சுருக்கணும் நந்தினின்னா இந்த ஆண்டாள் கொண்டை வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு நான் பண்ணல அவர் பண்ணி வச்சுட்டார் அதை மாற்றினோம்னா ப இது பார்வையாளர் வந்து அடிக்க வந்துடுவாங்க ஒரு ஒரு உண்மை அது அப்போ அந்த ஆழ்வார் கடையானை மட்டும் சும்மா கிராப்பு வச்சுட்டு சாதாரணமாக அதை முடிவு வச்சுட்டு வந்தால் நிச்சயமாக அடிக்க வருவாங்க டைரக்டர் என்ன எப்படி நீ வச்சேன் அந்த அளவுக்கு இந்த கதையை படித்தவங்க எல்லாம் அதில் மூழ்கி போயிட்டாங்க நந்தினிக்கு ஒரு ஒரு நா ஒரு நாடகத்தில் பண்ணும்போது இந்த கொண்டை வைக்காமல் வச்சுட்டோம் எவ்வளவு ஆடியன்ஸ் வந்து எப்படி அதை பண்ணிங்க நந்தினின்னா கொண்டை அந்த ஆண்டாள் கொண்டை தானே இருக்கணும்னு கேட்டதெல்லாம் இருக்குது அதனால் அது ஒரு காரணம் அவர் எந்த படைச்சாரோ அதை தான் கொண்டு போய் நம்ம அவர் டைலாக் பேசுகிறோம் அவர் கதையை பண்ணுறோம் அவர் உருவ அமைப்பு பண்ணது அவர் பண்ணலன்னா மாற்றிட்டு பண்ணியிருக்கலாம் அதை அப்படியே கொண்டு போகிறோம் உண்மையிலே நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் 
அமரர் கல்கி ஐயா வந்து கதை எழுதும் போது அதாவது நாவல் எழுதும் போது ஓவியர் மணியனை வந்து கூட்டிகிட்டு மணியன் ஐயாவை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நிறைய இடத்த காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து எழுத எழுத ஆரம்பித்தார் அப்படி எடுக்கும்போது நந்தினி கேரக்டர் ஆகட்டும் இல்லை வந்து வந்தியத்தேவன் எந்த கேரக்டரும் அவர் படித்ததில் நீங்கள் வந்து தாடி வச்சா கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆகிடும் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் அந்த தாடி எடுக்க சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயமும் நல்லா இருந்துச்சு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ரொம்ப பாராட்டுக்குரிய ஒரு விஷயம் மணியன் ஐயா கடுத்து அவங்களோட மகள் மணியன் செல்வம் வந்து படம் போட்டாரு அதாவது ஃபஸ்ட்டு கதை எழுதும்போது மணியன் ஐயா வந்து எழுதுனதெல்லாம் ரொம்ப தத்ரூபமாக உயிரோட்டமாக இருந்தது அந்த உயிரோட்டத்தையே அவர் பையன் பண்ணும்போது அதுலேயும் கொஞ்சம் கூடுதலாக தான் அது எப்பயுமே ஒருத்தங்க செய்கிறத விட இன்னொரு செய்யும் போது சிறப்பாகவே இருந்தது ஆமாம் ரெண்டு பேருமே சிறப்பாக இருந்தது ஏன்னா அவருடைய பையன் அதை வந்து அதை விட்டு கொடுக்காம அதை பண்ணியிருந்தார் மணியன் ஐயா வந்து அப்போ கருப்பு வெள்ளையில் இருந்தது மணியன் செல்வம் ஐயா வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் இல்லையா கலரில் அதை போட்டிருந்தாங்க ஆக வந்து அதை பார்க்கும்போது அந்த கலர்ஃபுல்லாகவும் இருந்தது ஆனால் ரெண்டுத்துலேயும் உயிரோட்டம் இருந்தது எங்களுக்கு எப்படி இந்த நாடகத்துக்கு அது பயன்பட்டுதுன்னா ஒரு கேரக்டரை உருவாக்கும் போது சாதாரணமாக ஒரு கேரக்டர் இருந்தால் எது இவருக்கு என்ன தலைக்கு இப்படி வைக்கலாமா அது வைக்கலாமா இதெல்லாம் எனக்கு வேலையே கொடுக்காம அப்படியே ஒரு இதை தூக்கி என் கையில் கொடுத்து இதை பண்ணியா அப்படின்னு சொன்னது தான் அவரோட கல்கியை வந்து மணியன் ஐயா வச்சு எழுதுனதில் அதையே தான் நாங்கள் மேக்கப் போடுவோம் அதுலேயே சில குறைகள் வந்தாலும் ஒரு மொழிய அது வந்து அப்படியே என்ன சொல்கிறது அது அது எங்களுக்கு கிடைச்ச பொக்கிஷம் அதை வச்சு நான் அப்படியே அந்த உருவங்களுக்கு விக்கு வைக்கிறதும் மேக்கப் பண்ணுறதும் சொல்கிறது அப்போ அவர் என்ன நினச்சாரோ அது அங்கே வந்து நின்றுச்சு அதில் ஒரு ஒரு ஆழ்வார்க்கடியான ஒரு வசனம் இருக்கும் நான் வந்து நந்தினியை வந்து ஆண்டாளாக பாசுரங்கள் கொடுத்து வளர்த்தேன் ஆண்டாளாக வாழ வேண்டியவள் பழுவுரை ஆழ்வோளாகி விட்டார் பல காரணங்களாலும் சொல்லுவார் அப்படி இருந்தாலும் அந்த ஆண்டாள் கொண்டைய எடுக்கலைன்னா கொண்டு வரும் அந்த ஆண்டாள் கொண்டை போடும்போதே அவளுக்கு அதனால் நந்தினி கேரக்டர் ஒரு நல்ல கேர நல்ல பாத்திரம் அந்த வீரபாண்டியனை வந்து நம்ம சொல்லியும் தலையை வெட்டிட்டாங்கன்னு அந்த கோபம் அந்த கோபம்தான் இந்த சோழ நாட்டே சூறையாடணும் வந்ததை ஒழிய மற்றபடி வந்து வேறு எந்த விதத்துலையும் அவன் ஆண்டாளாக தான் வளர்த்தது ஆண்டாளாக தான் இருந்தது அப்போ அதுக்கெல்லாம் கா அந்த அதெல்லாம் கொண்டு போகிறது காரணம் இல்லாட்டி நாங்கள் என்ன பண்ணியிருப்போம் சாதாரணமாக ஒரு கொண்டையை போட்டிருப்போம் ஏதாவது பண்ணியிருப்போம் ஆக அவருடைய கதைக்கு ஏற்ற அர்த்தத்தோடு உள்ள அந்த வரிகளுக்கு உயிரோட்டம் கொடுத்த அந்த படங்கள் எங்களுக்கு நாடகம் நடத்தும் போது மிகப்பெரிய பயனுள்ளதாக இருக்குது இன்னொரு கொஸ்டின் என்னென்னா நீங்கள் நந்தினி சொல்கிற போது இன்னொரு கேரக்டர் ஞாபகம் வந்துச்சு பூங்குழலி கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அவரோட அவங்களோட இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து கொல்லி வாய்ப்பே அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன்ல தான் வரும் ஏன் நீங்க நாடகத்தை எடுத்துட்டு வரல அதுவும் எல்லாத்தையும் காட்டணும்னா எனக்கு யாராவது ப்ரொடியூசரா இருந்து எனக்கு வந்து ஒரு இது எப்படி இது டிவியில எப்படியோட பண்ணா நான் செய்ய தயார் ஆனா அந்த வாய்ப்பு எனக்கு இல்லை நாடகத்துல இது மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா அதுக்காக நான் வந்து வருத்தப்படுறேன் ஆனால் நாடகத்தில் இந்த குறைச்ச நேரத்தில் மக்களை வந்து பண்ண விடாமல் ஆனால் அந்த அந்த முதல்ல இன்ட்ரடியூஸிங் அந்த கொல்லி வாய்ப்பு தான் இருப்பாருங்க அதை எங்கேயாவது காட்டணுங்கிறது எனக்கு ஒன்று இருந்துக்கிட்டே இருந்தது ஆமாம் இருந்தது கரெக்டாக அப்போ எந்த அளவுக்கு அவர் எப்படி எழுதியிருக்கார் அமரர் கல்கி ஐயா எப்படி எழுதியிருக்கார் பாருங்கள் உங்கள் மனசுலாம் வந்து அது அது வருது ஏன் கல்கின்னா இவர் என்ன பூங்குழனா ஏன் அதை காட்டலைங்கிற அளவுக்கு வருது அதுதான் அவர் பண்ண சாதனை ஆனால் நம்ம அந்த அளவுக்குலாம் பண்ண முடியாமல் தான் இப்போ சாதாரண ஒன்றும் இல்லை இப்போ எங்கள் நாடகத்தில் கப்பல் வந்துச்சு எரிஞ்சிச்சு விழுந்துருச்சுன்னு ஒரே வாரத்தில் சொல்லிவிட்டு போயிடலாம் கப்பலை காட்டுறோம் அது எரியறத காட்டுறோம் அது உழுவுறத காட்டுறோம் அப்போ பூங்கோழிக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது நாடகத்தில் செய்ய முடிஞ்சது பின்னாடி அந்த வாட்ரு பா இதெல்லாம் போட்டு விட்டு ஒரு ஒன்றும் இல்லை சும்மா அப்படி தள்ளிட்டு போகிறது மாதிரி தான் அப்படி தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சுது சார் உங்களுக்கு கேள்வி நீங்கள் வந்து பொன்னியின் செல்வன் நாவல் படிச்சுருக்கீங்கல்ல படிச்சதுக்கும் நீங்க நாடகத்தை பாரியா வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க நாடகம் நம்ம வந்து குளிர மாதிரி நல்லா தான் பண்ணியிருந்தாங்க நீங்க பார்த்ததுக்கும் என்ன பொறுத்த அளவு ஏதோ ஒண்ணு குறையுதே அப்படின்றவன் நல்லா தான் இருந்தாலுமே எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு கொஞ்சம் எதுவோ குறையுதே அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கதையே படி நாவல் படிச்சிருக்கீங்க அப்புறம் உங்க நாடகத்தை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு அதாவது நாவலை படிக்கும் போது எல்லா கேரக்டரும் நம்ம மனசுல உள்வாங்கும் பொழுது நம்ம வந்து அதை ரொம்ப ரொம்ப இன்வால்வ்டாக படித்தோம்னா அந்தந்த கேரக்டரையும் நம்ம மாறி
அப்புறம் பழுவேற்றையர்னால் அந்த கேரட் நீங்கள் அந்த அவரை பற்றி பிடிக்கும்போது அது உள்வாங்கிடுவீங்க இப்போ இதில் என்னென்னா அவங்களுக்கு நாடகத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய உருவத்தையும் காட்டுறோம் பழுவேற்றையருடைய உயிர் உருவத்தையும் காட்டுறோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து கவனம் வந்து அந்தந்த கேரக்டருக்கு மேலே வரும்பொழுது நல்லா தான் இருக்கும் என்னுடைய ஃபீலிங் ஆனால் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுங்க எனக்கு தெரியல ஒரு நாவலாக படித்த வரைக்கும் நான் வந்து நாடகமாக பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து நாடகத்தில் ஏதோ குறை இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஏன் உங்களுக்கு வந்து அந்த நாவலாக படிக்க இருக்க நான் நாவலாக படிக்கும்போது இருக்கிற ஃபீலை திரையில் கொண்டு வரும்போது ஏன் ஏதோ குறையில் மாறி இருக்கா இல்லை சிரமம் இருக்கா சார் ஒரு ஒரு நீங்கள் கேட்குற கேள்வி நல்ல கேள்வி அதில் சில சிரமங்கள் இருக்குது நான் நான் நாடகத்தை ஃபஸ்ட்டு போட்டவை என்னுடைய மகள் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருந்தார் என்னப்பா வந்தியத்தேவனை உடனே கொண்டு வந்துட்டீங்க அதில் படித்தது பார்த்தா அவர் வந்து அந்த அந்த காவேரி காட்டு அந்த வீராணம் ஏரியெல்லாம் வந்ததெல்லாம் காட்டலையான்னா எப்படிமா காட்ட முடியும் வீராணம் ஏரியெல்லாம் காட்ட முடியாது ஆனால் நடையே அந்த அதில் உள்ள அழகான நடையே அந்த வீராணம் ஏரி கரையில் ஒரு காஞ்சியிலேருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் பெரிய வர்ணனை அங்கே வந்து உழவு தொழில் நடக்குது அந்த க கண்மாய்கள் எழுபத்தி நாலு கண்மாய்களில் தண்ணி போடுறது இவெல்லாம் சொல்லும்போது நமக்கு வந்து அந்த தண்ணி ஓடுறது மாதிரி இருக்கும் பாட்டு பாடிக்கிட்டே அவங்க வந்து நடவு நட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அது ஆடி பதினெட்டு அன்றைக்கி அந்த அவங்க கும்மி ஆட்டம் பண்ணது எல்லாம் காட்டணும்னு ஆசை தான் ஆனால் நாடகத்தில் காட்ட முடியாத நேரம் இல்லைங்கிறது ஒன்று அடுத்தது நம்ம நாடகத்துக்கு ஒரு முறை வைரமுத்து சார் வந்தாங்க அவங்க பார்த்துட்டு பாராட்டின ஒரு விஷயத்தில் சொல்லும்போது இவர்கள் ஏழைக்கேற்ற எல்லுருண்டையாக இதை பண்ணியிருக்கிறார்கள் புது அப்படின்னா ஏழைக்கேற்ற எல்லுருண்டை ஏழைக்கு எல்லுருண்டையே பெருசு அதுதான் ஏழைக்கேற்ற எல்லுருண்டை அப்படிம்பாங்க அப்படி இவங்க வந்து ஒரு குதிரை மாதிரி காட்ட முடிஞ்சது யானை ரத மாதிரி காட்ட முடிஞ்சதை விடைய வெளிநாடுகள்லாம் ஹெலிகாப்டரே வந்து ஸ்டேஜெல்லாம் இறங்கும் இவர்களும் அவருக்கு என்ன சொன்னார் ஏன்னா ஏழைக்கேற்ற எல்லுருண்டையாக சொல்லிட்டு நமது தமிழர்கள் தமது மக்கள் வள்ளல் தன்மையோடு இருந்தால் இவர்களாலும் இதை சாதிக்க முடியும்னார் பொருளாதாரம் அது அந்த பொருளாதாரத்தை தான் அந்த மெயின் பண்ணி அவர் சொன்னார் அதுமாரி காலம் ஒன்று பொருளாதாரம் ஒன்று நாடகத்தில் அவ்வளோ இதாக பண்ணுவோம் அதனால தான் நாங்கள் வந்து குதிரை சவுண்டை கொடுத்துட்டு அப்படியே வந்தே தேவன் அப்படி வர்றது மாதிரி பண்ணுறோம் இது சப்பக்கட்டாக பேசலை இது ரெண்டுமே தான் காலம் அந்த குறுகிய காலத்தில் பண்ணுறது ஒன்று பொருளாதார ரீதியாகவும் ஒன்று பொதுவாக இந்த பொன்னியின் செல்வன் நாடகத்தில் நீங்கள் கேட்குறது மாரி யானை குதிரை இப்படிலாம் கொண்டு வரணுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஆனால் எந்த மேடையிலையும் அதுக்கு அனுமதி கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால் மதுரையில் வந்து காந்தி மியூசியத்தில் இந்த நாடகத்தை பண்ணும்போது அது எப்படி இருக்கும்னா காந்தி மியூசியம் போகிறவங்களுக்கு தெரியும் போவாங்கன்னு தெரிய சொல்கிறேன் மேடை இருக்கும் அதுலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு அடி தள்ளி மக்கள் உட்காடுறதுக்கு அந்த காலத்தில் உள்ள படிப்படியாக இருக்கும் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் இந்த மேடையில் எல்லா செட்டையும் பண்ணோம் அங்கே ஆடியன்ஸுக்கு நாற்காலிகள்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டோம் இந்த பதினஞ்சு அடி கேப் இருந்தது இல்லை அதில் பண்ணும்போது எனக்கு எப்படியாவது நம்ம நினச்சதை சாதிக்கணுன்ட்டு ஒரு யானையை வாடகைக்கு எடுத்தேன் ஒரு குதிரையை வாடகைக்கு எடுத்தேன் ஒரு சேரட் வண்டி இது மூணையும் எடுத்து சேரட் வண்டியில் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் அந்த பொம்மையாக காட்டினோம்ல பழுவேற்றையர் வந்தது அதை அந்த ரெண்டுக்கும் கேப்பில் அந்த வாடகை கிடச்சிது வாடகை கிடைச்சதுல என்ன சரி இல்லை நான் சொல்கிறேன் நிற்கல அந்த ரதம் வந்து அந்த அந்த இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கம் ஆடியன்ஸுக்கும் இதுக்கு நடுவில் போகும்போது வீரர்களை முன்னாடி போக விட்டு பழுவேற்றையர் இப்போ நீங்கள் பொம்மையாக ஒரு ரதம் பார்த்தீங்களா அதை வந்து உண்மையிலேயே பண்ண வச்சேன் அடுத்தது பொன்னியின் செல்வன் இதில் யானை மேலே ஏறி வர்றத அதை யானை மேலே ஏற்றி வைத்தோம் நீங்கள் சொன்ன மாரி என்ன ஆச்சு தனியாக லைட்டு போட்டோன்னே அதுக்கு கண்ணு பூசிக்கிட்டு அப்படியே தடுமாறிக்கிட்டே இருந்தது டக்குன்னு அந்த லைட்டை ஆஃப் ஆனோன்னே அதுவே நாங்கள் மியூசிக்கெலாம் அந்த பிள்ளைகள்லாம் வச்சோம் அதுவே பிள்ளைகிட்டு அப்படியே வந்தது அடுத்தது வந்தியத்தேவனை ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரியே குதிரையில் வர்றது மாதிரி பண்ணேன் இது இந்த இது இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் கிடைக்கிற இடத்துல தான் எங்களால் பண்ண முடியும் எனக்கு இன்னும் அந்த இடத்துல காந்தி மியூசியத்தில் காந்தி பேரில் இருக்க அந்த மியூசியத்தில் பண்ணது என்னுடைய அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது அந்த காந்தி மியூசியத்தில் எனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பு மாதிரி வேறு எங்கேயும் கிடைக்கல ஆனால் காந்தி மியூசியத்திலேயாவது அந்த காந்தியர்களால் கிடைச்சிதுன்னு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அந்த ரதம் யானை குதிரையெல்லாம் பயன்படுத்தி அதை அந்த நாடகத்துக்கு கொஞ்சம் மெருகு சேர்த்தேன் கல்கியை வந்து ஒரு அந்த ஆழ்வார்க்கடியான கேரக்டர் படைக்கும்போது 
வைணவ சைவ அந்த ஒரு சண்டையை வந்து எடுத்துட்டு வந்திருப்பாரு அது இப்பயும் இருந்துட்டு தான் இருக்கு அது வந்து எனக்கு அந்த புக் அந்த நாவல்ல படிச்ச வரி படிச்ச வரியில நாடகத்துல பார்க்கும்போது ஏதோ குறைச்சலா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு உங்களுக்கு நீங்க படிச்சதுல இருந்து நாடகம் ஒண்ணு எடுக்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆச்சு அது ஃபுல் ஃபீல் ஆயிடுச்சு உண்மைதான் அந்த காலத்துல வந்து வேற மத சண்டைகளோ மத்த ஜாதி சண்டைகளோ இருந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல இருந்த ஒரே சண்டை சைவம் வயனவும் இருந்தது அது இருந்தது இப்போவும் இருக்கு ஆனால் இப்போ உள்ள மக்கள்கிட்ட முதல்ல எல்லாரும் ஒரே இனம் ஒரே மாதம் ஜாதியெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு பண்ணுற நேரத்தில் நான் போய் அதை போய் காட்டி பெருசுபடுத்த விரும்பலை ஆனால் உண்மை அந்த இதுவே இந்த இந்த சைவசம் இந்த எந்த பிரச்சனையுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற நேரத்தில் நான் வந்து அதை போய் கொஞ்சம் சொல்லிவிடக்கூடாது இல்லை இருந்தாலும் பல பேரை புண்பு அதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் கொடுத்தாகணும் அப்போ யா எந்த செயல்லையாவது யாருக்காக ஒருத்தங்களுக்கு மனசு புண்படுமோன்னு நினைச்சேன் வேற ஒன்றும் இல்லை அதுதான் வந்தியத்தேவன் வந்து சொல்லிடுவார்ல சிவனும் ஹரியும் ஒன்று அறியாத மாதிரி மாதிரி டைலாக் சொல்லியிருப்பாங்க அதுவும் முடிச்சிருக்கலாம் அப்போ ஏன் அதுக்கு கொஞ்சம் பில்டப் பண்ணி பண்ணியிருக்கலாமோ அதெல்லாம் பில்டப் பண்ணால் ஒரு சாரருக்கு வருத்தங்கள் வரலாம் யாராவது யாராவது ஒரு சாராக வருத்தப்பட வேண்டி வரும் கலை மக்களுக்காகன்ட்டு அந்த கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தில் ஒரு வா ஒரு வாசகம் இருக்குது கலை மக்களுக்காக அதனால் நான் அதை வந்து அப்படியே விட்டு அது மாதிரி அது மட்டும் இல்லை இதில் நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கு அரசியலில் உள்ளது அன்றைக்கி நடந்துருக்கு அப்போது ஒரு நாடகத்தில் அதை நான் விளக்க சொல்ல ஒரு அந்த டயத்தில் அதில் இருந்தது அதை நான் அந்த அந்த பிரசன்ட் பண்ணவுடனே நந்தினியும் குந்தவியும் பேசுகிற காட்சியில் பிரசன்ட் பண்ணவுடனே அரங்கத்தில் வந்து பயங்கர சிரிப்பு என்ன இதில் சிரிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லையன்னு எனக்கு குழப்பம் உள்ளே இருந்து அப்போ நாடகம் முடிஞ்சு வந்தவங்க சொன்னாங்க சார் அது இப்போ உள்ள அரசியலை பற்றி சொல்கிறது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அடுத்த நாடகத்திலே அதை எடுத்துட்டேன் ஏன்னா யாரையும் புண்படுத்தக்கூடாது கலை மக்களுக்காக நம்ம செய்யணும் எந்த கட்சி எந்த இது எதுவும் வரக்கூடாதுன்னு என்ன அறியாமல் வந்ததையும் மாற்றிக்கிட்டேன் சார் நீங்கள் நிறைய சரித்திர நாடகங்கள் கொடுத்துட்ருக்கீங்களா அந்த வகையில் அடுத்து நீங்கள் என்ன நாடகம் எடுக்க போகிறீங்க முதல்ல எந்த எந்த நாடகங்கள் சரித்த நாடகம் பண்ணுறாங்க அதை சொல்லிட்டு அப்புறம் அதுக்கு வரோம் இப்போ என்னுடைய குருநாதர் சொன்னார் இல்லைங்களா கலைச்செல்வம் சாம்பு அவர் எழுதி வச்சுருக்க நாடகங்களை போட்டாலே இன்னும் என் காலம் பூரா போடலாம் அங்கே நாங்கள் முன்னாடி போட்டது என்னென்னா காவிய சிலைன்னு ஒன்று கற்பனை சரித்திர நாடகம் ஆனால் அதில் சோழர் ஒரு காவிய சிலை செய்கிறது பற்றி வரும் அந்த க அந்த நாடகம் இன்னும் வரலாற்றுக்குள்ளன்னு போய் ஒன்றே பண்ணால் சிவாஜி சத்ரபதி சிவாஜி தீரன் சின்னமலை அதுக்கப்புறம் ராஜேந்திர சோழன் முதல் சுதந்திர போராட்ட வீரரான பூலித்தேவன் சாண்டிலியனின் கடல் புறா இந்த பொன்னியின் செல்வன் அளவுக்கு என்னை வந்து நல்லா வேலை பண்ணி அதை கொண்டு போகணும்னு வச்சது கடல் புறா காரணம் என்னென்னா கடல் புறாவில் பத்து பதினஞ்சு காட்சிகள் கடல்லே இருக்கும் கடல்லே இருக்கும் அதுக்காக பெரிய கப்பல் வந்து பதினாறு அடி கப்பல் போட்டு அதில் அஞ்சு கேரக்டர்லாம் நிற்க வச்சு அந்த காட்சிகள்லாம் பண்ணும் அதில் வந்து ஒரு பாதி கிளைமேக்ஸில் ஒரு மாட்டு வண்டியில் கதாநாயகியை தப்பி கேட்க அதெல்லாம் சொல்லிடலாம் மாட்டு வண்டியில் தப்பிச்சு போனாங்கன்னு சொல்லிவிட்டேன் அதுக்காக எங்கள் ஊர் பக்கம் வந்து அந்த கட்ட வண்டியே இருக்கும் அந்த வண்டியை வாங்கிட்டு வந்து அதில் வச்சு அதில் நீர் கூடத்தை வச்சு அதில் மறைஞ்சி போகிறது மாதிரிலாம் பண்ணோம் அந்த கடல் இன்னும் என்னுடைய இதில் வந்து கடல் புறா பொன்னியின் செல்வன் அறுபத்தி ஒன்று பண்ண முடியே கடல் புறா பன்னெண்டுக்கு மேலே பண்ண முடியல அதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல இப்போ நான் எல்லோரும் என்ன நாடகம் போடுங்கன்னு சொல்கிறவங்கள்டெல்லாம் கேட்டுக்கிறது கடல் புறாவை என்ன பண்ணுறதுக்கு அனுமதி கொடுங்கன்னு சொல்லி அவ்வளோ சிறப்பாக இருக்கும் அதுமாரி இப்போ ராஜேந்திர சோழன் சோழர்கள்லையே மிகப்பெரிய கப்பற் படையும் சரி எந்த எல்லா ப யானை படை எல்லாம் வச்சு இந்தியாவில் எல்லா இடத்தையும் அதையும் பிடிச்சி அதையும் தாண்டி கடாரம் ஜாவா சுமத்ரா அந்த தீவுகள் வரையும் ஒரு வெற்றி கூடிய நாட்டுன்னு ராஜேந்திர சோழன் அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கும் அன்றைக்கும் இருந்த சில இன்றைக்கு இல்லை அந்த ஒரு அடிமைத்தனம் பண்ணுற ஒரு விஷயங்களெல்லாம் அவர் சட்டமாக்கி அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அதில் ஒரு டைலாகே ஒன்று வரும் கருமார்கள் அப்படின்னா அந்த ஆயுதங்கள் செய்கிறவங்க அவங்க வந்து வந்து வருவாங்க அந்த டயத்தில் அவர் என்ன சொல்லுவார்னா எழுந்திரிச்சு வந்து வர வைப்பார் ராஜேந்திர சோழர் அப்போ அவங்க சொன்னால் நீங்கள் வந்து செய்கிறது எங்களுக்கு புல்லை இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்குதா அப்படின்னா எல்லாம் கிடைக்குது ஆனால் அப்படி என்ன ஆனால்னா இல்லை இங்கே ஒரு சிலர் வந்து எங்களுக்கு வீட்டில் தின்ன வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இரு பக்கம் வாசல் வச்சு வீடு கட்டக்கூடாது ரெண்டு பக்கமும் கொல்ல பக்கம் வைக்கக்கூடாது காலனி அணியக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா போகக்கூடுவார் இந்த ராஜேந்திர சோழ
எல்லாரும் நீங்கள் கொடுக்குற வரியாக தான் எல்லோரும் கொடுக்குறாங்க அதனால் நீங்கள் காலனி அணியலாம் வீ திண்ணை வைத்து வீடு கட்டலாம் அந் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு இப்போ அந்த சமூக நீதியை காப்பாற்றினவர் ராஜேந்திர சோழன் அந்த வரலாறு கொண்டு போய் சேர்த்தோம் அதில் சமூக நாடகம்னு முதல்ல சமூகத்தில் தான் வந்தோம் நிறைய புதிய உதயங்கள் மீண்டும் ஆரம்பம் அதில் குறிப்பாக தனி ஆவர்த்தனம்னு ஒன்று என்னுடைய குருநாதரை இப்போ நினச்சாலும் எனக்கு இதாக இருக்குது நாதஸ்வர வித்வானா ஏழை நாதஸ்வர வித்வானா நினச்சாரு அப்புறம் நாங்கள் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் போனோம்னே அதிலே போயிட்டே இருக்கோம்னா இப்போ அந்த நாடகத்தை திருப்பி எடுத்து பூஜை போட்டிருக்கேன் தனி ஆவர்த்தனம்ட்டு ஒரு நாடகம் அருமையான நாடகம் அதை வந்து மறுபடியும் அது ஒரு ரவுண்டு வரணும் அது மட்டும் இல்லை ஒரு சில பேர் எனக்கு இவருக்கு சரித்த நாடகம் தான் செய்வார் இவருக்கு சமூக நாடகம் தெரியாதுங்க மாரி சொல்லிட்டாங்க அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் இல்லை அந்த கதையை எடுத்து பண்ணுறதுக்காகவும் அதை எடுக்கிறேன் அடுத்தது இந்த புத்தக கண்காட்சிக்கு போயிருந்தேன் அங்கே போய் நான் கரிகால் சோழன் புக்கு புத்தகம் கேட்டேன் எல்லோரும் வந்து ஆதித்த கரிகாலன் அவங்களுடைய முன்னோர் ஆனால் உடனே முன்னாடி கொஞ்ச நேரத்தில் முன்னாடி வந்தால் தாத்தா பாட்டாங்கள இவங்க வந்து ஒம்பது பத்தாவது அந்த நூற்றாண்டுன்னா அவர் முதலாம் நூற்றாண்டு அப்போ ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் வருடத்துக்கு முன்னால் அது அவர் செஞ்ச பெரிய இது என்னென்னா அது கரிகால் சோழன் அவர் வந்து ஒரு தீ ஊர்லேருந்து தப்பிச்சு வரும்போது கால் கருகி போச்சுங்கிறதுக்காக அந்த கரிகால் சோழன் அது ஆனால் அவர் செய்த மிகப்பெரிய ஒரு இதுன்னா திருச்சிக்கு பக்கத்தில் கல்லணை அப்படின்னு ஒரு இதை கட்டினவர் மேட்டூர் அணையிலேருந்து வந்துக்கிட்டு இருந்த தண்ணி அந்த கல்லணை இல்லாமல் கொள்ளடம் வழியாக கடலில் போய் கலந்துருக்கு அதை வந்து அந்த காலத்திலேயே தொழில்நுட்பம் இல்லாத காலத்திலேயே அந்த கல்லணையை இப்பையும் போய் பாருங்கள் எல்லா ஆங்கிலேயும் முற்கொண்டு அதை வந்து பிரமிக்க எப்படி கட்டினார்னு தெரியாது அந்த அவ்வளோ பெரிய ஆற்று வெள்ளத்தில் அதை வந்து அணையை கட்டி இதில் அந்த பாசனத்துக்கு வழி பண்ணார் இன்னும் தஞ்சை மாவட்டம் சேர்ந்தவங்க நான் அந்த இதில் சொல்கிறேன் அவர் மட்டும் அந்த கல்லணையை கட்டலைன்னா தஞ்சை மாவட்டம் ஃபுல்லாக இந்த ப கிளை நதிகள் வந்திருக்காது விவசாயம் இருந்திருக்காது நெற்களஞ்சியம்ங்கிற ஒரு உலகே கொடுக்கறது மாதிரியான ஒரு நெற்களஞ்சியம்னு இருந்திருக்காரு அதை பண்ண மிகப்பெரிய இவங்கெல்லாம் கோவில் கட்டினது பெரிய சாதனை அழியாத கோவில் ராஜராஜ சோழன் கட்டினது தஞ்சை பெரிய கோவில் ராஜேந்திர சோழன் கட்டினது கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் அது ஒரு பெரிய கோவில் பொன்னேரி வெட்டினார் எல்லாம் பண்ணார் ஆனால் கல்லணை அவர் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுலேயே தொழில்நுட்பம் சரியில்லாத நேரத்தில் அந்த கல்லணையை வந்து அவர் கட்டியிருக்காருன்னா அது வந்து மிகப்பெரிய சாதனை அந்த வரலாறை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நம்ம முன்னோர் தான் அது ஏன் சோழன் முன்னோருங்கிறீங்க பொன்னியின் சோழன் நம்ம முன்னோர்கள் தான் அவங்க நீங்கள் கூட அந்த இதில் சோழராக இருந்திருக்கலாம் குந்தவை குடும்பமாக இருந்திருக்கலாம் எல்லாமே இருந்திருக்கலாம் அது ஏன் சொல்கிறேன்னா முத முத பொன்னியின் செல்வன் போடும்போது அவர் பேர் மறந்துருச்சு அவர் நாடத்தை பார்த்துட்டு சொன்னார் சார் நீங்கள்லாம் அந்த போ இந்த நாடகம் போடுறீங்கன்னா ஒரு கால் அந்த 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 மாதிரி மன்னர்களாக கூட பல பல ஜென்மங்கள் கூட இருந்திருப்பீங்களோன்னார் அதனால் நம்ம முன்னோர்கள் அதில் எல்லாரையும் சேர்த்துக்கலாம் ராஜேந்திர சோழனை சேர்க்கலாம் ராஜராஜ சோழனை சேர்க்கலாம் கரிகால் சோழனையும் சேர்க்கலாம் அந்த கரிகால் சோழனை கதையை கல்லணை கட்டின கரிகால் சோழனை கதையை மக்களுக்கெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறது அடுத்த என்னுடைய முயற்சி வருது <laughs> 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 பட் ஹிஸ்டாரிக் பிளே என்னும்போது அதுக்கான ஒரு மரியாதை இருக்குது நிறைய குழந்தைங்க இருக்காங்க நிறைய ஃபேமிலி இருக்குது ஸோ அதை இன்னும் ஆர்டிஸ்டிக்காக எவ்வளோ அழகாக காட்ட முடியும் அப்படின்ற ஒரு ட்ரை தான் அது அது எல்லா இதுவும் சாருக்கு தான் போய் செய்கிறோம் அவர் சொன்னதை நாங்கள் செஞ்சோம் அதுக்கு ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் பாட்டு வைப்போம் காதல் எல்லாமே இருக்கும் நடுவில் எனக்கு ஒரு ஒரு பதிஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் இது வந்து தொழில் நடிகை அப்போ நாங்கள் வந்து அமைச்சோர் ஆனால் நடிகை நடிக்க நடிகையெல்லாம் வந்து தொழில் நடிகை இதை தாண்டி ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை செய்வோங்க இப்போ நான் காலேஜுக்கு போட்டவங்க அந்த பொண்ணுங்க எல்லாம் அது மாதிரிலாம் வெளியிலேருந்து எல்லாம் வந்து நடிக்கணும்னு ஆரம்பிக்கும்போது இது ஒரு தொல்லையாக இருக்கும் இவர் இப்படி சொல்லிட்டாரு அவர் மனைவி வந்து இப்போ நான் அந்த காலேஜ் பொண்ணை போட்டிருக்கேன் கட்டி முடிஞ்சால் அவங்க வீட்டில் நாளைக்கு அவங்களுடைய கல்யாணம் எவ்வளோ பாதிக்கும் 
அதனால் காதல் இருக்கும் அது கட்டி பிடிச்சி தான் பண்ணுமா அப்படிங்கிற இதில் தான் இந்த மெத்தடு வச்சோம் அப்படி வந்து காதல் இருந்தது இல்லை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே உங்களுக்கு காதலை புரிய வைக்கணும் அவ்வளோதானே அது ஆனால் தான் புரியுமா இப்படி வந்துருச்சு இல்லை இது காரணமே இன்றைக்கி அப்படி நான் வச்சதுனால தான் அந்த கல்லூரி பிள்ளைங்க வந்து நடித்தாங்க யோசனை பண்ணி பாருங்கள் காதல்னு வச்சா வேறு தூயிட்டெலாம் வச்சுருந்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அவங்க ஃபேமிலியில் நாளைக்கு அவங்களுக்கு கல்யாணம் காட்சி வரும்போது எல்லாம் நிறைய வரும் ஆனால் இதை நாங்கள் இந்த எண்ணத்தில் வச்சேன் இதே வைரமுத்து சார் என்ன சொன்னார்னா இந்த கதையில் காதல் உண்டு ஆனால் தொட்டு கொள்ளாத காதல் தொடாத காதல் மனதை தொட்டது அப்படின்னு இந்த வார்த்தையை சொன்னார் தொடாத காதல் மனதை தொட்டதுன்னு ஆக வந்து எல்லாரும் நடிக்க வரணும் ஒரு குடும்பத்தில் உள்ளவங்க கூட நடிக்க வரலாம் எல்லாருமே நடிக்க வரணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இந்த குறை பண்ணணும் ஆக காதல் மட்டும் காதல் இருக்கும் தொடாத காதல் அதனால தான் இப்போ இந்த பொண்ணுங்க வரும்போதே சொன்னேன் நடிக்க வரும்போதே இதில் கா பாட்டெலாம் இருக்காதுமா தொடக்கூட மாட்டாங்க தொடாமல் அந்த உணர்ச்சி உணர்வுகளை காட்டவே நான் பண்ண முடியும் அதை பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஒரு வாக்குறுதியோடு தான் பண்ணேன் ரொம்ப நல்ல விஷயம் சார் உங்களுக்கான கேள்வி அந்த பழுவேட்டரையெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டுருக்கும் போது ஸ்டேஜில் டக்குன்னு விழுவீங்க ஏஞ்சிப்பீங்க அப்படி உங்களுக்கு ஒரு ஓடிட்டே இருக்க மாதிரிலாம் இருக்கும்ல இந்த ஏஜில் எப்படி சார் உங்களால் எனர்ஜெட்டிக்காக பண்ண முடிஞ்சிருந்த கேரக்டர் அது வந்து நான் வந்து கேரக்டர் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் அந்த கேரக்டர் நான் உங்களை ட்ரை டு உருவாங்கிறது உருவாங்கிக்கிறேன் வாங்கணும் வேலை அப்படி பண்ணும்போது அந்த உணர்ச்சிகள்லாம் தானாக வரும்போது நான் எப்படி விழுறேன் ஏது விழுறேன்னு எனக்கே தெரியாது என்ன அறியாமையே விழுற என்ன அறியாமையே இருந்துட்டேன் ஸோ அதுதான் என்னால் சொல்ல முடியும் நூற்றி மூணு வருஷம் நாடக சபா இருக்குதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா ஒரு நாடகம் போடுறதே பெரிய விஷயம் இதில் நூற்றி மூணு வருஷன்றப்போ நீங்கள் நிறைய நாடகம் போட்டிருப்பீங்க இந்த ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு என்ன பொறுத்த அளவு தமிழகத்தை வந்து பெருமைப்படுத்துகிற ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது இத்தனை காலகட்டத்தில் நீங்கள் கடந்து வந்த பாதை நிறைய இருக்கும் இல்லையா அந்த அனுபவத்தை வந்து கொஞ்சம் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிடுச்சு நிச்சயமாக ஏன்னா நான் வளர்ந்து என்னை நான் இந்த அளவுக்கெல்லாம் நான் இல்லை எங்கள் நாடகங்கள் வந்தது காரணமே இந்த ஆடுதுறை ஸ்ரீ சங்கர நாராயண சபா இது நூற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்போ ஆரம்பித்தது என்ன காரணம்னா அங்கே உள்ள எங்கள் சின்ன தாத்தா அவர் வந்து ஜவுளி பிஸ்னஸில் அப்போ நிறைய அங்கே உள்ள அவங்களுடைய தொழில் கூட்டாளிகள்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாரி உள்ளவங்களாம் சேர்ந்து ஏகாதேசிக்கு கண்ணு முடிக்கிறதுன்னு ஒரு பழக்கம் ஒன்று அந்த காலத்தில் இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு விடிய விடிய கண்ணு முடிப்பாங்க அவங்க கண்ணு முடிக்கிறத என்ன பண்ணணும் வெறும் பஜனை அப்படி இப்படின்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறத விட நாடகமாக நடத்தலாமேட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட சபா இது இந்த சபாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ராமாயணம் மகாபாரதம் இதெல்லாம் வந்து பாடல்களாகவும் அப்படி இருந்துகிட்டு இருந்தது அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருந்து அடுத்தது அடுத்த அடுத்த நிர்வாகிகள் நான் சொன்ன எஸ்பி சாமின்னு ஒருத்தர் வரும்போது அது அப்படியே நடைமுறை இது உரை நடையாக அதை மாற்றி அந்த வசனங்கள் அப்புறம் அடுத்தடுத்த கதைகள் வெறும் ராமாயணம் மகாபாரதம் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கண்ணா அப்படின்ட்டு மாறி 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 வ ஒரு மாதிரி வந்து வெறுகேறி வந்தது தான் இந்த சபா அப்போ நாடகம் நாங்கள் நாடக போட்டி விழாக்களுக்கு நிறைய போவோம் திருச்சி சேலம் எங்கள் மாவட்டம் மதுரை இப்படி நடக்கும் அப்போ போகும்போது நாங்கள் செய்கிறது தான் நாடகம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த போட்டி நாடகங்களுக்கு போகும்போது எங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு மூணு நாடகம் நடக்கும் எங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு நாடகம் பின்னாடி ஒரு நாடகம் நடக்கும்போது நாங்கள் அதை பார்ப்போம் ஆ இப்படிலாம் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு இன்னொரு நாடகத்தில் அப்போல்லாம் என்னென்னா வெறும் ஹார்மோனியம் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு எஃபெக்ட் விட்டால் டைங்கின்னு ஒரு சவுண்டு ஒன்று வரும் அதான் அதுக்கு பிறகு நாகப்பட்டினத்தில் ஆர்கேஎஸ்ன்னு ஒருத்தருடைய நட்பு எனக்கு கிடச்சி அவர் என்ன சொன்னார் நாடகம் பார்க்க வாங்கன்னு சொல்ல நீங்கள் ஒரு டைரக்டராக இருக்கீங்க ர ஒத்திகை பார்க்க வாங்க அப்படின்னாரு ஏன்னா ஒத்திகைக்கு கூப்பிட்றாங்க நாடகம் பார்க்க கூப்பிட கூப்பிடாமன்னு அந்த ஒத்திகைக்கு போனப்போ தான் வயலின் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அந்த ரீரக்கார்டிங் இப்போ சொல்கிறாங்கள அதை பண்ணான்னு அப்போ ஓ நாடகத்துக்கு ரீரக்கார்டிங் ஒன்று முக்கியம் அப்போ வந்து நீங்கள் சொல்கிற டூயட்லாம் வைப்போம் அப்போ ஹார்மோனியம் தான் பயன்படும் சினிமா பாட்டை அப்படியே கொஞ்சம் உள்ட்டா பண்ணி அது மாதிரி பண்ணுவோம் அப்போ ரீரக்கார்டிங்னு ஒன்று இருக்குங்கிறத கற்றுக்கிட்டது இப்படி இந்த போட்டி நாடகங்களுக்கு போய் 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 நாங்கள் எங்களுடைய இதை மெருகத்திக்கிறதுக்கு அந்த எஸ்பி சாமின்னு இருந்தார்ல அவர் தான் மூல காரணம் அவர் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இந்த பொ பொன்னியின் செல்வன் இந்த மாதிரி வரலாற்று நாடகத்தை இப்போ இது பொன்னியின் செல்வன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்
அறுபத்தி ஏழில் பொண்ணு ஆனால் அதில் வந்தியத்தேவன் பண்ணவரை அன்னைக்கு நீங்கள் மேடையில் பார்த்துருக்கலாம் விருது கூட கொடுத்தாங்க எண்பத்தஞ்சு வயசு ஆமாம் கொடுங்க அவர் தான் அந்த அறுபத்தி ஏழில் பண்ணும்போது வந்தியத்தேவன் பண்ணவர் அப்போ அந்த வந்திய அந்த நாடகங்களை அந்த பக்கமே போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போல்லாம் பொது உடைமையை ஆக்கல அது அப்போ அவருடைய அமரர் கல்கியுடைய பையன்கிட்ட அவர் பேர் கல்கி ராஜேந்திரன் சார்னு சொல்லுவாங்க அவர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி அப்போ போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்படி அதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியாக வந்துக்கிட்டே இருந்ததுக்கு பிறகு என்னுடைய குருநாதர் கலைச்செல்வம் சாம்பு அவர் நாடகங்கள்லாம் வந்து வசனங்கள்லாம் எழுதின உடனே இந்த அந்த பொன்னியின் செல்வனை இன்னும் மெருகேத்து 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 கொண்டு வந்தாங்க நான் வந்து எனக்கு இப்போ அறுபத்தஞ்சி வயசு ஆகுது ஆனால் பதிமூணு வயசில் நான் நாடகம் மேடை ஏறினேன் இதே சங்கர்நாராயண் சபாவில் எங்களுக்கு வந்து முத்தமிழ் நாடக கலை மன்றம்னு ஒரு சிறுவர் அணியை ஏற்படுத்தி நாங்கள் அதை போட சொல்லுவாங்க அவங்க ஏகாதேசிக்கு போடுவாங்க நாங்கள் வந்து காணும் பொங்கல் அப்போ வந்து சமூக நாடகங்கள் தான் நன்றி கேட்ட மகன் இப்படி ஏதாவது இந்த கருத்துள்ள ஒரு இதுகளை எழுதி கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஓரங்கம் நாடகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் எங்களுக்கு பழக்கப்படுத்தி அப்புறம் நாங்கள் பெரிய பிள்ளைகளானோன்னா எங்களை வந்து அந்த சபாவில் இணைச்சி அந்த முத்தமிழ் காலை மன்றத்தை அப்படியே நாங்கள் கொஞ்சம் கலைச்சிட்டு எல்லாருமே சங்கர் நாராயண் சபானே வந்துட்டோம் அந்த மாதிரி அதில் வந்துக்கிட்டு இப்போ அதுக்கப்புறம் பொன்னியின் செல்வன் இதை போடும்போது அங்கே உள்ள ஒரு சின்ன செட்டு இதெல்லாம் வச்சு தான் பண்ணோம் அப்போ தான் இது பிரம்மாண்டமான கதை இதை பிரம்மாண்டமாக செய்யணுன்ட்டு சென்னையிலேருந்து செட்டிங்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா எங்களுக்கே அதில் ஒரு குடிப்பாயிடுச்சு இனிமேல் நம்ம வரலாற்று நாடகம்னா அதை பிரம்மாண்டமாக தான் பண்ணும் சமூக நாடகம் சாதாரணமாகவே பண்ணிவிடுவோம் அப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இது அப்புறம் பொன்னியின் செல்வன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு பண்ணதுக்கு பிறகு அதுக்கு முன்னாடியும் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் சென்னையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அடுத்து என்ன பண்ணலாங்கும் போது என்னுடைய கவனத்தில் வந்தது கடல் புறா அவர் சாண்டில்யனுடைய பையனை போய் நான் அதுக்கு அனுமதி கேட்க போனப்ப அவர் கொடுக்கவே மாட்டேன்ட்டார் இல்லை யார் யாரோ வந்து கேட்டாங்க அதனால் எங்கள் அப்பா காலத்திலே கொடுக்கல கொடுக்க முடிய கொடுக்கலன்ட்டாங்க நான் வந்து அப்போது ஆடுதூர்லேருந்து வருவேன் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தான் வரும்போது நேராக இப்போ கடல் புறா பண்ணும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தானே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரையும் பொன்னியின் செல்வன் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்து அதுக்கு ஒரு ஒரு அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு நாடகம் பண்ணணும்னா கடல் புறா பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி அதை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதை போய் கேட்டப்போ அவங்க அனுமதியே கொடுக்கல அப்போ ஒரு முறை அப்போ தான் வைரமுத்து சார் வந்தப்பன்னு சொன்னாங்களே ஒரு பிள்ளை அதுக்கு வந்து அவங்க குடும்பத்தில் உள்ளவங்களாம் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் இந்த பொன்னியின் செல்வனை எப்படி பண்ணுறோம் உங்கள் அப்பா கதையை நாங்கள் கெடுக்க மாட்டோம்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு இது இருந்தேன்னா எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு அவ வந்தாங்க அவங்க ஃபேமி குடும்பத்துலேருந்து ஒரு பத்து பேர் வந்து பார்த்துட்டு மறுநாள் எனக்கு வர சொன்னாங்க அப்போ கூட என்ன சொன்னாங்க இதை நான் தர்றேன் ஆனால் ஏன் கடல் புறா பண்ணவே முடியாத அது மிகப்பெரிய இதாச்சே வேறு எதாவது பண்ணுங்களேன் அப்படின்னு நான் வேறு பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு பொன்னியின் செல்வனுக்கு மாதிரியான ஒரு இதுனா கடல் புறா தான் வேணும்னு இன்னும் இவ்வளோ அப்படியாவது பிடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதை வந்து அவங்க ஃபே குடும்பத்தில் எல்லோரும் அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு அதை கொடுத்தாங்க நாடகம் ப வந்து நடந்தது நாடகத்துக்கு அந்த குடும்பம் எல்லாம் வந்தாங்க வந்த உடனே மேடையில் ஏறினவர் அவர் தான் ஆடுதுறை பாஸ்கர்னு ஒரு பேரே வச்சார் ஆடுதுறை பாஸ்கர் என்னை வந்து அடிக்கடி வந்து தொல்லைப்படுத்திகிட்டே இருந்தார் ஆடுதுறை பாஸ்கர்னு அது அதுவே இப்போ ஆடுதுறை பாஸ்கர் ஆகிடுச்சு ஊர் ஆடுதுறை அதனால் சொன்னார் அவர் ஆடுதுறை பாஸ்கர் அப்படின்னே சொன்ன உடனே அதுவே பேர் ஆகிடுச்சு அப்போ சொன்னார் நான் வந்து அப்பயே கேட்டேன் கடல் புறா வேணாம் வேறு நாடகம் பண்ணுங்கன்னு அதுதான் வேணும்னு சொல்லி பண்ணார் இப்போ நான் சொல்கிற அந்த நாடகத்தை பார்த்துட்டு எங்கள் அப்பாவோட நாற்பத்தெட்டு கதையும் நீங்கள் மேடை நடத்தலாம் மேடை நாடகமாக நடத்தலாம் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் என்னால் அடுத்த நான் கண்ணி மாடம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதுக்கு பிறகு அடுத்த அடுத்து பண்ணணும் எல்லாம் பொருளாதார இதான் அதில் கப்பல் பதினாறு அடி கப்பல் வரும் அது மாதிரி உள்ள சிறப்பு பண்ணோம் அதை எதை வரலாற்று பண்ணாலும் வரலாற்றில் நாடகங்களே பிரம்மாண்டமான நாடகத்தை நம்ம எப்படி குறைச்சி பண்ண முடியும் அந்த இதில் தான் நான் இவ்வளோ பேர் முப்பத்தஞ்சு நடிகர்கள் அப்படின்லாம் வச்சு பண்ணுறது டெக்னீஷியன் இருபத்தஞ்சி பேரை வச்சு பண்ணுறதுக்கெல்லாம் காரணமே அது அந்த கடல் புறா அப்புறம் ராஜேந்திர சோழன் அந்த ராஜேந்திர சோழன் பண்ணும்போதெல்லாம் என்னுடைய குருநாதர் இறந்துட்டார் அப்போ இங்கே உள்ள ஒருத்தர் தம்பி பன்னீர் சொல்லணும் ஒருத்தர் எனக்கு அந்த வசனகர்த்தா கிடச்சார் அவரை வச்சு தான் அந்த ராஜேந்திர சோழன் பண்ணேன் இப்படி இந்த நூற்றி மூணு மூணாவது வருஷத்தில் இப்போ நான் தலைவராக இருக்கேன் இப்போ இப்போ அதே மாதிரி ப
என்னுடைய காலத்துக்குள்ள நூறை தாண்டி பண்ணிட்டா நான் அதுக்கு வந்து சந்தோஷப்படுவேன் நான் ராஜேந்திர சோழனுடைய வரலாறு படிச்சு திரைக்கதையை நான் அமைச்சேன் வசனத்தை தம்பி பண்ணீர் சொல்லுன்ட்டு அன்னை கூட விருது வாங்கினார் அவர் அவர் இது எழுதினார் ஏன்னா எனக்கு பெரிய குறை எங்கள் குருநாதர் மேலே அவர் எனக்கு வந்து வசனம் எழுதவே கற்றுக் கொடுக்காமல் போயிட்டார் டைரக்ஷனுக்கு பயன்படுத்தினார் உருவாக்குனார் ஏன்னா அவர் எழுதுவார் நாங்கள் அதில் அது தான் இப்போ எங்கள் உயிரோட்டமாக இருக்குது நான் இயக்குறேன்னா அதை தான் பண்ணுறேன் அவர் பண்ணது அது எனக்கு வருத்தம் எனக்கு எழுத வாய்ப்பு இல்லாமல் கடைசி காலத்தில் கூட சார் எனக்கு எழுதுறதுக்கே பயிற்சி பண்ணலையான்னு அப்படின்னு சொல்லி நான் சங்கடப்பட்டிருக்கேன் அவர் தான் எல்லாம் எழுதுவார் உயிரோட்டமாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு நான் திரைக்கதை மட்டும் சாரி நாட மேடைக்கதை மட்டும் நான் வந்து அமைச்சுமா ஏன்னா அது வந்து எங்கள் சார் ஸ்டைலில் எனக்கு வேணும் இவற்றை சொல்லும்போது சொன்னேன் சார் நீங்கள் வருத்தப்படக்கூடாது மேடைக்கதையை நான் அமைச்சு தரேன் நீங்கள் வசனம் எழுதி கொடுங்கன்னு சார் இந்தமாரி ஒரு பெரிய ஒரு குரூப்பில் நான் செய்கிறதே பெருமையாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அவர் வந்து வசனம் மட்டும் எழுத இல்லாட்டி எழுத மாட்டாங்க சில பேர்லாம் அவர் செஞ்சார் அவர் தான் செஞ்சு கொடுத்துட்டு உங்களோட அனுபவத்தெல்லாம் வச்சு பார்த்தா நாங்களாம் ஒன்றுமே இல்லை உங்கள் அனுபவத்தில் இருந்த வரைக்கும் நீங்கள் தமிழகத்துக்காக நிறையவே நாடகத்துறைக்காக நிறையவே வந்து உங்களோட முழு பங்கையும் அர்ப்பணிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு வந்து இதன் மூலியமாக என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இந்த நாடகத்துக்கு நான் வந்து இவ்வளோ காலம் இந்த நாடகத்தை பணியில் இருக்கிறேன்னா பணம் பணத்துக்காக இல்லை நான் ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அது என்ன காரணம்னா நான் பதிமூணு வயசில் நாடகத்தில் ஆரம்பித்தேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அதுக்கு ஒரு வருஷம் முன்னாடி எங்கள் குடும்பத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி என்னுடைய தந்தையார் வந்து ஜெயங்கொண்டமுற ஊரில் வந்து பெரிய ஜவுளி கடை வச்சுருந்தேன் அப்போ நாங்கள் ஆடுதுறை சொந்த ஊர் ஆடுதுறைக்கு லீவுக்கு வரும்போதெல்லாம் எங்கள் அப்பா அப்பயே பிஎட் கார் அப்படின்லாம் வச்சு பெரிய இதாக இருந்தோன்னா என்னை ராஜா வீட்டுக்குள்ள மாரி என்னுடைய உறவினர்கள்லாம் என்னை கொண்டாடுவாங்க நாங்கள் லீவுக்கு வந்துட்டு திரும்பி போனால் நான் என்னுடைய அக்கா தம்பிலாம் அழுதுகிட்டே போவோம் ஏன்னா இங்கே தான் எங்களுடைய உறவுகள்லாம் இருந்து நம்மளை கொண்டாடுறாங்கன்ட்டு அப்போ போயிடணும் ஏழாவது முடிச்சு எட்டாவது பாஸ் பண்ணோன்னா என்ன சொன்னாங்க நம்ம ஆடு வரைக்கே போகிறோன்னாங்க எனக்கு வந்து ஆடு நம்ம ஊருக்கே போகிறோங்கிற ஒரு சந்தோஷத்தில் நான் நண்பர்களை கூட வந்து பிரியாவிடையெல்லாம் பண்ணல சந்தோஷமாக விலகி வந்தேன் ஆனால் வந்ததுக்கு காரணம் அந்த ஜவுளி கடையில் அப்போவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டுலேயே லட்சக்கணக்கில் கடனாகி நம்ம சொந்த ஊருக்கு போகிறோங்கிறது எனக்கு தெரியாது அங்கே எங்கள் தாத்தா தான் இந்த கடனை ஒரு ஒரு கட்டடத்தை விற்றுலாம் பண்ணாங்க ஆனால் இங்கே வந்தவொன்னே எங்கள் உறவினர்களே அந்த ராஜா வீட்டு பிள்ளை மாரி நினச்சத வந்து அப்படியே ஒரு மாற்றம் சினிமாவில் வர்றது மாரி அப்படியே எங்களை ஒதுக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த வயசில் எனக்கு புரியல ஏன் நம்மளை இப்படிலாம் கொண்டாடினாங்க இப்படி வெறுக்கிறாங்கன்னு பண்ணால் இந்த மாதிரி கடன்பட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு ஒன்று அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படியே கிரவுண்டில் போய் தனியாக உட்காருவேன் ரூமில் போய் தனியாக உட்காந்துருப்பேன் அந்த வயசில் எனக்கு என்ன எங்கள் அப்பாவுக்கு போய் நான் என்னால் உதவி பண்ண முடியாது ஒரு கால் ஒரு பதினெட்டு வயசு அப்படிலாம் நான் இருந்திருந்தால் அந்த மனநிலையில் என்ன கெட்ட படத்து கூட நான் அடிமை ஆகியிருப்பேன் இதுதான் உண்மை ஏன்னா என்ன செய்கிறதுன்னே புரியல அப்போ என்னை விட ரெண்டு வயசு மூத்த வருது அவர் பேர் சந்தானம்னு பேர் அவர் வந்து வடா நம்மளாம் நாடகம் போடுவோம்னார் அப்போ நாடகத்துக்கு போயிடணும்னா எனக்கு வந்து ஒரு வடிகால் தேவைப்பட்டுது மன கஷ்டத்துக்கும் அந்த வயசுலேயே என்னை வந்து காப்பாற்றினது இந்த நாடகம் அதாவது கெட்ட வழிக்கு போயிட்டு காப்பாற்றல கெட்ட வழிக்கே போக வராமல் ஏதோ ஒரு வடிகால் வேணும்ல அப்போ நாடகம் நாடகம் நாடகம்னு வந்தேன் அதனால தான் இப்போயும் சொல்கிறேன் இந்த பேட்டி மூலயமா நான் நாடகத்துக்கு நன்றி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுதான் உண்மை அடுத்தது இந்த நாடக உலகத்தில் இப்போ வந்து ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு இதுவரையும் நாடகங்களை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இனிமேலும் இந்த நாடகங்கள் மூலயமா நான் மக்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா தமிழ் 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 இப்போ வந்து எல்லாத்துலேயும் ஆங்கிலத்தில் நம்முடைய பிள்ளைங்களே நம்ம ஆங்கிலத்தில் தான் படிக்க படிக்க வைக்கிறோம் இது காலத்தின் கட்டாயம் ஆகிடுச்சு ஆனால் இந்த தமிழை மறக்கக்கூடாது தமிழை மறந்துடாதீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இதே நான் வந்து ஒரு சமூக நாடகம் எடுத்து பண்ணோன்னா நிச்சயமாக அதில் வந்து ஆங்கிலம் கலக்காமல் இருக்கவே முடியாது அது சாதாரணமாகவே நமக்கு வந்துடுது ஆனால் இந்த வரலாற்று நாடகங்களை எடுத்து மூ எடுத்து நடத்துறது மூலியம் அங்கே வந்து ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் சுத்த தமிழை கேட்கணும் அப்படிங்கும்போது அந்த தமிழை கொண்டு போய் உங்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் எல்லோரும் தமிழ் நாடகங்களை பார்க்கணும் தமிழை வந்து தமிழை வந்து மறக்கக்கூடாது தமிழ் அழிஞ்சிடணும்லாம் சொன்னாங்க அது அழியாது அதுமாரி நாடகக்கலை அழிஞ்சிருச்சுருந்தாங்க 
ஆனால் அதுவும் அழியாது ஒரு காலத்தில் நாடகம் ஒன்றுக்கும் பொன்னியின் செல்வன் நாடகத்தை பார்க்க வந்த ஒரு எல்என்டி கம்பெனியினுடைய அதுலேருந்து முக்கிய சார் வந்தவங்க சொன்னவங்க முதல்ல சினிமா தியேட்டரில் போய் பார்த்தோம் டிவி வீட்டுக்குள்ளேயே வந்துடுச்சு அப்புறம் கையிலே வந்துடுச்சு ஆனால் நேரடியாக பார்த்து அதை அனுபவிக்கணும்னு வந்தோன்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி நேரடியாக பார்த்து நீங்கள்லாம் அதை அனுபவிங்க அந்த தமிழை கேளுங்க தமிழகை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல என்னுடைய ராமருக்கு அணில் மாதிரி எங்களுடைய பணிகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் தமிழை சேர்க்கறது ஒன்று தமிழ் வரலாறுகளை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது ஒன்று ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேட்டியிலோட நான் சொன்னேன் இப்போ எங்கள் காலங்களோட இது முடிஞ்சிடக்கூடாது எங்கள் சபா நூற்றி மூணை தாண்டி இரநூறு முந்நூறுவா போகணுங்கிற அந்த ஆசை ஒன்று அடுத்தது இனிமேலும் நடிகர்களும் வாங்க இயக்கிறதுக்கு வாங்க அதை தயாரிக்கிறதுக்கு வாங்க அப்போ காலேஜ் லெவலில் கூட கோ எஜுகேஷனாக இருந்தாலும் மகளிர் கல்லூரியாக இருந்தாலும் அதில் ஆண்கள் எந்த இதில் இருந்தாலும் இந்தமாரி வரலாற்று நாடகங்களை நீங்கள் நடத்த தயாராக இருந்தால் நான் வந்து அதை இயக்கி நடத்தி கொடுக்குறேன் அது இயக்கிறதுக்காக மட்டும் இல்லை அங்கே வந்து இப்போ ஒரு மெழுகுவத்தி ஏற்றி வச்சால் நீங்கள் பல மெழுகுவத்தி ஏற்றி வைப்பீங்கிற ஒரு அந்த நம்பிக்கையில் நான் அதை பண்ணிட்டேன்னா நீங்கள் அந்த நாடகக்கலையும் தமிழையும் கொண்டு போய் சேர்த்துருவீங்கிறதுக்காக இது என்னுடைய ஆசை அதை மக்கள் நிறைவேற்றி வைக்கணும்னு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் அதுக்காக நாடகத்துக்கு வாங்க வந்து பாருங்கள் தமிழை வளருங்க நாடக கலையை வளருங்க சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே நாடகத்தை வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா நாடகம் வந்து நிறைவடைய இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நாங்கள் சரித்திர நாடகம் போடும்போது ஜனங்கள் ஆவலாக வந்து பார்க்குறாங்க அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதே மாதிரி சமூக நாடகங்களுக்கும் ஜனங்கள் வரணும் இதுதான் எங்களுடைய ஆசை ஏன்னா இப்போது நாடகத்துக்கு ஆடியன்ஸ் ரொம்ப குறைஞ்சி போயிட்டாங்க அது ஸ்பெஷலி சமூக நாடகங்களுக்கு நாங்கள் மக்களை என்ன கேட்டுக்கொள்கிறேன்னா நாடகத்தை வந்து பார்த்தா தான் நமக்கும் அந்த லைவாக நம்ம அந்த கேரக்டரோட நம்ம இன்வால்வ் ஆகி பார்க்கும்போது அது ஒரு சந்தோஷம் உங்களுக்கும் இருக்குது எங்கள் நடிகர்கள் எங்களுக்கும் இருக்குது அதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் இல்லை முதல்ல அந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி என்னென்னா ரொம்ப ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நிறைய ஃபோனு அது கூடிய இப்போ குழந்தைங்கள்லாம் கூட ஃபோனுக்கு தான் ரொம்ப அட்டாச் ஆகியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி மேடை நாடகங்கள் வந்து அவங்க பார்க்கணும் நான் என்னோடய குழந்தைய கூட்டிகிட்டு வந்தேன் என்னோடய என்னோடய எல்லா நாடகத்துக்கும் குழந்த வந்துடுவான் ஸோ நிறைய மக்கள் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒரு விதை தானே சீடி இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணால் மறுபடியும் என் கூடிய கூட நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நிறைய மக்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் நாடகத்துறையை நாடகக்கலையை அதுதான் ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக வச்சுக்கிறேன் மக்கள் முதல்ல பொன்னியின் செல்வனை இந்த பதினாறாம் தேதி நாங்கள் போட்ட நாடகத்தை வந்து பார்த்த மக்களுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பேட்டி மூலியமாக இன்னும் இந்த இந்த விவரங்கள்லாம் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக இந்த முயற்சி எடுத்து எங்களை பேட்டி எடுத்த ஃபிங்கர் டிப் சேனலுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்